ஹே கைஸ் ஹோப் எல்லோரும் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணுறப்பின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளோட பாலிட்டி ரிவிஷன் சீரியஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பாலிட்டி ரிவிஷனுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்கும் இதில் என்னென்ன கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஷெடியூல்ஸ் ப்ரியாம்பல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனிவர்டிட்டிஸ் பார்ட் ஒன்று இருக்கலாம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபோர் ஏ அப் டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணலான் இருக்கும் இந்த வீடியோ எப்படி போகும் உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் ரிவிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் படித்ததை நாங்கள் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுவோம் நீங்கள் அது கூடிய சேர்ந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் நீங்கள் சின்ன சின்ன ஃபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ரீகால் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே கவர் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் ஒரு சில ஃபேக்ஸ் மட்டும் நாங்கள் பார்த்துக்க சொன்னால் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து போய் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காருங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஹவர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஹவர் உட்காருறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் எடுத்து உட்காந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்கன்னா ஓகே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் உட்காந்துங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டூ டேஸ் நீங்கள் ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண கூட மேக்ஸிமம் டூ டேஸில் பாலிட்டியே ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்லி வந்து இது வந்து குரூப் ஒர்க்கு முன்னாடியே வந்து அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் ஆர் குரூப் ஒனுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட்லி வந்து குரூப் ஃபோர்க்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் பிளானில் இருக்குது ஸோ அது பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிடைக்கிறது சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது டுவெல் ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றில் இருந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு இருக்கும் அப்படி எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா உள்ளே வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் டிட்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் முனிசிபாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நைன் ஏ வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து நைன் பி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதில் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ வந்துருச்சா டுவெண்ட்டி டூ கூட இது நாலு சுத்தா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது அப்போ எங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன்று செவன்த் ஷெட்யூல் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க செவன்த் ஷெட்யூல் செவன்த் பார்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இப்போ இருக்குது டுவெல் ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குது டுவெல் ஷெட்யூல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா எயித் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்த்து டென்னு லெவனு டுவெல்லு எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அமைச்சிக்கலாம் நைன்த் வந்து ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு அதுக்கடுத்து என்ன ஒரு ஒன்றுக்கு அடுத்து டூ வருமா ஃபிஃப்டி டூ டூக்கு அடுத்து த்ரீ வரணும் அப்போ செவன்டி த்ரீ அதுக்கடுத்து ஃபோர் வரணும் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ ஓகேவா இதை பார்த்துங்க இப்போ பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பார்ட்ஸ் சொல்லி இந்த பார்ட் வந்து எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோர்த்து பார்ட் வந்து எது அப்படின்னு கேட்கலாம் டிபிஎஸ்பியா இல்லை ஃபோர்டீன்த் பார்ட் எது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வெரைட்டியில் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பார்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது அந்த பார்ட்டில் எந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்றதும் தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூடி வரும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க யூனியன் அண்ட் ஸ்டே டெரிட்டரிஸ் அப்படின்றது இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு ஃபோர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 டு லெவன் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது இதில் இருந்தால் டுவெல்த் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபண்ட டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதில் இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் இது ரெண்டும் பாருங்கள் டுவெல்த் டேபிள் ஆரம்பிக்கும் ஒன் டுவெல்த் டேபிள் டுவெல்லில் வரும் அதுக்கடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸும் டுவெல் டே டுவெலில் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்படி நான் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் எஃப்ஆர்க்கும் டிபிஎஸ்பி ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு என்ன வரும்னு கேட்டால் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிக்கிறது தேர்ட்டி செவனில் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி டவுட் இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த் டேபிள் ஆரம்பிக்கும் ஃபோர் ஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இதில் இதுலேருந்து இது இருக்குது இருக்குனா ஃபி
பார்ட் பி ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டுக்கு முன்னாடி வர்றது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி பார்ட் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பார்ட்டாக பிரித்து பிரித்து ஒரு ஒரு பார்ட்லேயும் ஒரு குறு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த பார்ட்டையும் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஒமிட் ஆகிடுச்சு செவன்த் பார்ட் இந்த செவன்த் பார்ட் ஒமிட் ஆகிடுச்சு இல்லையா இதில் எந்த ஆர்டிக்கல் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தேர்ட்டி எயிட் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வரும் டூ தேர்ட்டி எயிட் இருந்திருக்கும் அப்போ இப்போ வந்து அந்த டூ தேர்ட்டி எயிட்னு கிடையாது எயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸை பற்றி பேசும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த டைம் ஏன் அப்படின்னா வந்து டெல்லியில் பெரிய இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் மேபி வந்து இதில் கேட்கலாம் டெல்லியோட ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் என்ன ஆக்டு எந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குது எந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் உள்ளே கொண்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி மேபி கேட்கலாம் ஸோ அதை பார்த்துங்க இது இதுலேருந்து எது இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தேர்ட்டி நைன்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைன்த்து தெரியும் நைன்த்து இனிஷியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்ட் டி ஸ்டேட்ஸுக்கு வச்சிருந்தாங்க ஓகேவா நைன்த்து இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டி அப்படின்ற ஸ்டேட்ஸுக்கு வச்சிருந்தாங்க அது வந்து எஸ்ஆர்சி ஆக்ட் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் மூலமாக வந்து ஒமிட் பண்ணதுனால இப்போ அது என்னவா மாறிடுச்சுன்னா பஞ்சாயத்து தான் மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா பஞ்சாயத்து வந்து செவன்டி தேர்ட் அமௌண்ட் மட்டும் தான் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் எப்படி வந்து இதில் நைன்த்து பார்ட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ரீசன் நைன்த்து பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பஞ்சாயத்து இது இதுலேருந்து எது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ ஓகேவா நடுவில் டூ ஃபார்ட்டி டூ எங்கே போயிடுச்சா டூ ஃபார்ட்டி டூவும் ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டென்த் நைன் ஏ வரும் நைன் ஏ என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பியிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஜி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நைன் பி இது வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் கோஆப்ரேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டு இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இங்கே லாஸ்ட்டாக முடியுதுன்னா அதுக்கு அடுத்த லெட்டரில் இது ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இந்த சைடில் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓஜிடி மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஓஜிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் ஒரே ஆர்டிக்கல் நம்பர் தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸாக மாறும் எந்தெந்த லெட்டர் அப்படின்னா ஓஜிடி பஞ்சாயத்து வந்து ஓல முடியும் முனிசிபாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜியில் முடியும் கோப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா டீல முடியும் நடுவில் இசட் இசை இசட் எல்லாேருக்குமே தெரியும் ஈஸியாக வரும் ஏன்னா வந்து முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து இசட்டில் தான் ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே ஸோ ஓஜிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷார்ட் கட் இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் கட் ஒரு டைம் படித்தா ஞாபகம் வராது நீங்கள் எங்கே இந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோ அங்கே வந்து இந்த ஷார்ட் கட் எழுதி மேலே வச்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப அதை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே டென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஏரியாஸை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து டென்த்து ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் இங்கே வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ ஒரே ஆர்டிக்கல் தான் இங்கே லெவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் எப்படி நம்ம வச்சுருந்தோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் இங்கே ஃபைவ் என்ன பேசுது யூனியனை பற்றி பேசுது சிக்ஸ் வந்து ஸ்டேட்டை பற்றி பேசுது அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ன லெவனா அப்போ லெவன் எதை பற்றி பேசும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா ரிலேஷன் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இது எதுலேருந்து இது இருக்கணும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வரும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசெண்டான ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய வந்து நியூஸில் வந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் ரிலேஷன் பிட்வீன் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் அந்த ப்ரெசிடென்ட் வந்து சைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஏகப்பட்டது இதில் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டேட் வந்து மேலே போயிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்கிறது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கொடுக்கான இஷ்யூ வந்தது இது எல்லாமே வந்து இதில் தான் இருக்கும் எந்த லாவை வந்து யார் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது இதில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெல் டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பேசும் இதுலேருந்து போன அப்படி ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க ஜிஎஸ்டி பற்றி கேட்டாங்க ஸோ ஃபினான்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் பார்த்தீங்கன
யூனியன் சர்வீசஸ் ஸ்டேட் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து சொல்கிறது வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் தான் இது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் த்ரீ எயிட்டில் த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ ஃபோர்டின் வரைக்கும் ஓகேவா த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ ஃபோர்டின் வரைக்கும் சொல்கிறது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் சொல்லுவோம் சாரி இது உள்ளே வந்து சாப்டர் இருக்கும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்டின் வரைக்கும் போகும் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்வீசஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரியும் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இது பார்க்கக்கூடிய பார்ட்டில் நிறைய பார்ட்டில் வந்து உள்ளே வந்து சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக ஆர்டிக்கல் இருக்கும் நீங்கள் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்த பிடிஎஃப்பில் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் ஃபோர்டின் ஏ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரிபிள்ஸ் இப்போ அல்லாட் சொல்லி வந்தோம் ட்ரிபிள்ஸ்க்கு என்னென்ன ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி இந்த இது ட்ரிபிள்ஸ் எந்த அமௌண்ட்டில் சேர்த்தாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமௌண்ட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க இந்திரா காந்தி சேர்த்துருப்பாங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ வந்து எதை பற்றி பேசுன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபனலை பற்றி பேசும் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி எதை பற்றி பேசும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதர் ட்ரிபனல்ஸை பற்றி பேசும் இது வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபனல் ஏனா ஏ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபனல் அப்படின்னு சொல்கிறது பி வந்து அதர் மேட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஃபிஃப்டின் பார்த்திங்கன்னா வந்து எலெக்ஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டைமில் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டையும் பார்த்துக்கோங்க சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் அமெண்ட்மெண்ட் அதை கண்டிப்பாக தெரியணும் அந்த ஆக்டை பற்றி அது இல்லாமல் வந்து அடுல் சஃப்ராஜ் அப்படின்றது எந்த ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தெரியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற இஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா மற்ற இஷ்யூஸ் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கமிட்டிஸ் எலெக்ஷனுக்கு என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எத்தனை ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை வந்து உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட சிம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துக்கிற மாதிரி எலெக்ஷன் எலெக்ஷனுக்கு ஸோ எலெக்ஷன் தனியாக ஒரு செட் ஆஃப் கண்டென்ட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சிக்ஸ்டீன்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் டூ சர்டன் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓகேவா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் முடியுது இல்லையா அப்போ த்ரீ தேர்ட்டி டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஏ ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து செவன்டீன்த் வரும் செவன்டீன்த் இம்பார்ட்டன் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து செவன்டீன்த் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் வரும் அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப வந்து எமர்ஜென்சி வரும் ஸோ இது கீழே வர வர ஒரு சிலதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் கேட்டீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி இம்பார்ட்டன் ஃபிஃப்டி ஏ ஃபிஃப்டி பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வரும் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்றும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஒரு சில காரணங்களுக்காக ஏன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஒனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஹிந்தி லாங்குவேஜஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரமோட் பண்ணணும் அது அவங்களோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட் எயிட்டின் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன்று முடியுதுன்னா த்ரீ ஆரம்பிக்கும் அப்போ எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன் இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு 352 ஃபிஃப்டி டூ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ்லனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு சில தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது தேவையில்லை இது இதுலேருந்து எது இருக்குன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் டுவெண்ட்டி பார்த்திங்கன்னா வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஒரே ஒரு இது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டெம்ப்ரரி ப்ராவிஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு சில ப்ராவிஷன்ஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் டெம்ப்ரரி அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜம்மு காஷ்மீரோட இது எடுத்தாங்களே ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்டி அது வந்து இது உள்ள தான் இருந்திருக்கும் இங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அது டெம்ப்ரரி தானே கா ஒரே அடியாக கான்ஸ்டியூஷன் இருக்க போகிறது இல்லை அது கூட கொடுத்து வச்சுக்கிட்டே வந்து டெம்ப்ரரி தான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து போகிறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பீல் பண்ணியிருப்பாங்க டெம்ப்ரரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இது எதுலேருந்து எது இருக்குன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி
அதுக்கப்புறம் டென்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷெட்யூல் ட்ரைவல் ஏரியாஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் லெவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் ஏன்னா ஸ்டே யூனியன் அந்த ஸ்டேட்டை பற்றி பேசுறது ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து பார்ட்டு சிக்ஸ்த்து பார்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்த்தனா லெவன்த்து பார்ட் வந்துடும் அதில் என்ன பற்றி பேசுவாங்க ரிலேஷன் பிட்வீன் ஸ்டேட் அண்ட் யூனிட்டியை பற்றி பேசுவாங்க இது எதுலேருந்து எது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் டுவெல்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபினான்ஸை பற்றி பேசும் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரேட் காமர்ஸ் அண்ட் த்ரீ நாட் ஒன் டூ த்ரீ நாட் செவன் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் ஸ்டேட் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் பற்றி பேசும் த்ரீ நாட் எயிட் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் த்ரீ நாட் எயிட் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ரிபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டின் ஏ ஃபார்ட்டி செகண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணாங்க இதில் ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்குது த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபிள்னில் பற்றி பேசும் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதர் ட்ரிபிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ லேண்டு டேக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரிபிள் போகிறது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபிஃப்டீன்த்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஏ செவன்டீன்த் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டீன்த் வந்து எமர்ஜென்சி எல்லாருக்குமே தெரியும் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி பாருங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சது இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல்ஸ் வரும் ஷெட்யூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனியன் டெரிட்டரியும் ஸ்டேட்ஸோட நேம்ஸை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் நேம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் யூனிட் செகண்ட் ஷெட்யூலில் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எமால்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அலோவன்சஸ் ப்ரெசிடெண்ட்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான சேலரி எவ்வளோ அவங்களுக்கான அலோவன்சஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு இந்த ஷெட்யூலில் சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு அஞ்சு செட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட் கவர்னர் செகண்டு வந்து ஸ்பீக்கர் டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் சேர்மன் டெபுட்டி சேர்மேன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஓகேவா லோக்சபா ராயசபா தேர்ட் இயர் செட் யார் கேட்டால் ஸ்பீக்கர் டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் சேர்மன் டெபுட்டி சேர்மன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷர் லெஜிஸ்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்டிவ் கவுன்சில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேக் இந்த அஞ்சு செட்டோட எமோலமெண்ட்ஸ் அண்ட் அலோவன்சஸை பற்றி தான் வந்து செகண்ட் ஷெடியூலில் பேசும் தேர்ட் ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் இதுலேயும் வந்து எல்லாரையும் பற்றி பேசாது இந்த ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷனில் வந்து இப்போ எலெக்ஷனில் போய்ட்டு கேண்டிடேட்டாக நிற்கிறாங்க இல்லையா அவங்க இது பண்ணுறது மினிஸ்டராக நீங்கள் வந்து பதவி எடுத்து அப்போ சொல்கிறது ஒரு அசம்பிளியாக லோக்சபாவில் வந்து நீங்கள் பதவி எடுக்கீங்கன்னா அப்போ வந்து என்ன ஓத்த அண்ட் அஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அதன்ற மாதிரி ஒரு சிலருக்கு மட்டும் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து தேர்டு ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் ராஜ்யசபா சீட்ஸு ராஜ்யசபாவில் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஒரு யூட்டி யூட்டிக்கு வந்து எத்தனை சீட்டை வந்து அலோகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷெட்யூல் ஏரியாஸை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபிஃப்த்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸ் ஓகேவா சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏடிஎம்எம்னு சொல்லுவாங்க ஏடிஎம்எம் அந்த ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஏடிஎம்எம் அசாம் திரிபுரா மேகாலயா மிசோரம் ஓகேவா செவன்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது லிஸ்ட்டை பற்றி பேசும் மொத்தம் மூணு லிஸ்ட் இருக்குது ஈவினிங் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட்டில் இப்போ எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் ஃபிஃப்டி டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்ட்டில் நைன்டி செவன் இருந்துச்சு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சு கன்கரண்ட்டில் ஃபார்ட்டி செவன் இருந்துச்சு ஓகேவா யூனிய இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் அதிகமாக இருந்திருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் குறைஞ்சிருச்சு எயித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லாங்குவேஜை பற்றி பேசும் நம்ம அவசியம் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து எயித்து எயித்து ஷெட்யூல் செவன்த்து எயித்து தான் கொ
ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல்ஸ் லெவன் நினைக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை இல்லை எல்லாத்தையுமே அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் நைன்த் ஸ்டோடியை வச்சுட்டு இது வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கேஷவாந்தவாதி கேஸுக்கு அப்புறம் எந்தெந்த ஆக்ட்லாம் கொண்டுட்டு போய்ட்டு நீங்கள் நைன்த் ஸ்டோடியில் வச்சாலும் அது வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ வந்து நைன்த் ஸ்டோடியில் ஆக்ட்ஸுக்கு இருக்குது ஓகேவா டென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் பற்றி பேசணும் ஓகேவா லெவன்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லெவன்த் வந்து பஞ்சாயத்து டுவெல்த் வந்து முனிசிபாலிட்டி ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லிடணும் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் செகண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் ஷெடியூல்ஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் மட்டும் சிந்தி கொங் கேஎம்என்னா கொங்கோனி மணிப்பூரி நேபாள் நைன்டி டூ வந்து பாகி எம்எஸ்டி ஏன் பாகி எம்எஸ்டினா நைன்டி டூ ரன் அடிச்சார் அப்படின்ற மாதிரி பாகினா போடோ மைத்திலி சாந்தலி தோக்ரி அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாமல் பார்க்கலாம் பிரியாமில் எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரியாமில் ஒரு ஒரு வேர்டு இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக வந்து கான்செப்ட் பேசிஸில் கேட்கலாம் செக்குலரிசம் நம்ம இந்தியாவில் என்ன செக்குலரிசம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ரிப்பப்ளிக்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ கான்டக்ட் கான்செப்ட் வைஸில் போவாங்க அது இல்லாமல் அந்த லைன் முத கொண்டு இம்பார்ட்டன்ட்டு போன வாட்டி வந்து லாஸ்ட் லைனை வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரியாமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரியாமில் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மனப்பாடம் பண்ணுறது அது ஒன்று பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரியாம்பில் வந்து யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அது ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரியாம்பலுக்கான அமெண்ட்மெண்ட் கேட்பாங்க திரும்ப திரும்ப அதே தான் கேட்பான் பிரியாமல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் என்னென்ன வேர்டு ஆட் பண்ணானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் பிரியாம்பில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரியாம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லைனையும் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லைன் என்னென்னு கேட்டால் பி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இன்டு ஏ சாவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேவா இதில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்எஸ்ஐ நான் வச்சுக்கோங்க எஸ்எஸ்ஐனா அக்ரி படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் சஸ்டைனபிள் சுகர்கான இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற ஒரு மூணு வேர்டு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மூணு வேர்டில் ரெண்டு வேர்டு இருக்கு இல்லையா சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு வேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரலே ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சோஷியலிஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து காந்தியன மிக்ஸ்டு சோஷியலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக்ஸ்டு சோஷியலிசம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து மார்க்சிசமே ஃபாலோ பண்ணல பாதி காந்தியன் பாதி மார்க்சிசம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் செக்குலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா ஃபாலோஸ் பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம் ஓகேவா இந்தியா வந்து பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம் அப்படின்னா வந்து எல்லா ரிலிஜனுக்குமே வந்து ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம்னா எல்லா ரிலிஜனுக்கும் ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் தர்றது நெகட்டிவ் செக்குலரிசம் அப்படின்னா வந்து எந்த ரிலிஜனுக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தரமாட்டாங்க ஒரு ரிலிஜனை எந்த ஒரு ரிலிஜனும் ப்ரமோட் பண்ணாமல் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டால் நெகட்டிவ் செக்குலரிசம் எல்லா ரிலிஜனையுமே ப்ரமோட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம் அப்போ இந்தியா ஃபாலோ பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து புனித பயணம்னு சொல்லுவாங்க அந்த புனித பயணத்துக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து காசு கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் புனித ஹஜ் பயணம்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து காசு கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரிலிஜனை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரிலிஜனை ப்ரமோட் பண்ணுறதுல வந்து கவர்மெண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனாக பண்ணவே இல்லை எல்லாருக்கும் எல்லா ரிலிஜனும் இருக்கவங்களுக்கு அந்தந்த ஒரு செலவுகளே செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம் ரிப்பப்ளிக்னா தெரியும் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னா வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசனை வந்து பீப்புளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக இருக்கணும் நம்ம த இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டைரக்ட்லி எலக்டட் பிரசிடண்ட் இருக்கார் இல்லையா இந்த இண்டைரக்ட்லி எலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் செகண்ட் லைன் என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டால் ஜஸ்டிஸை பற்றி பேசிட்டு பேசியிருப்பாங்க ஜஸ்டிஸில் என்னென்ன பேசியிருப்பாங்கன்னா சோஷியல் எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல் இந்த மூணு ஜஸ்டிஸை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து தேர்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎல்இஎஃப் நான் வச்சுக்கணும் ஜேஎல்இஎஃப் ஃபஸ்ட் டைம் முடிஞ்சது செ
இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற வேர்டை எந்த லைன் கூட ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸில் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்குவலிட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரட்டர்னிட்டியோட லைனில் தான் இன்னும் இன்டெகிரிட்டியை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே லாஸ்ட் பேரால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நாங்களாகவே வந்து எங்களுக்காகவே வந்து எனாக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லைனை தான் வந்து போன வாட்டி கேட்டிருந்தோம் do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution அப்படின்றோம் ourselves னா நாங்களும் இதில இருக்க கூடிய இந்தியால இருக்க கூடிய ஒரு மக்கள் தான் நாங்க எங்களுக்காகவே இது பண்ணிக்கிறோம் இந்த constitution மேக் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி சொல்றது தான் வந்து அந்த லாஸ்ட் லைன் சோ அந்த பிரியாம்ல இருக்க கூடிய எல்லா லைனையும் பாத்துக்கங்க எல்லா லைனையும் பாத்துட்டு எங்க எங்க இது வந்துச்சு அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்துக்கங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்ன கேட்பாங்கன்னா பிரியாம்ல ஒருத்தத்தும் ஒரு சில சொல்லி இருப்பாங்க சோ நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப கேட் இருக்குறது தான் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மொத்தம் நாலு இருக்கு ஐடி கார்டு அப்படின்னு சொல்றது யாருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பால்கி வாலா சொல்லுவார் ஐடி கார்டு அப்படின்னா பால்கி வாலா செகண்ட் என்னன்னு கேட்டால் ஹோரோஸ்கோப் ஜாதகம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹோரோஸ்கோப் ஹோரோஸ்கோப் யார் சொல்லுவாருன்னு கேட்டால் முன்ஷி இது எப்படி நான் வச்சுக்கோங்க ஹோரோஸ்கோப்னா ஜாதகம் முன்ஷியா முனி பேய்னு நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜாதகம் பேய் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் இது இருக்கு இல்லையா ஒரு சைடு ஸோ அப்போ ஜாதகம் அப்படின்னா வந்து முனிப்பேய் அப்படின்றது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்கவா பார்கவா என்னென்ன இருக்கும் செட் ஓகேவா அதுக்கடுத்து வந்து ஏனஸ் பக்கர் ஏனஸ் பக்கர் வந்து நோட்டு வச்சுருப்பார் என்ன நோட்டு கீ நோட்டு இப்போ பேக்கரி கடை வச்சு வச்சு ஏர்ன் பண்ணி கீ நோட் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பேக்கரி கடை வச்சு வச்சு ஏர்ன் பண்ணி நிறைய நோட்டு கையில் வச்சுருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஐடி கார்டு அப்படின்னா வந்து பால்கி வாலா ஹோரோஸ்கோப்னா வந்து ஜாதகம் ஜாதகம் வந்து முனி பேய் வரும் அப்போ முன்ஷி பார்கவா பார்த்தீங்கன்னா கீ சோல் ஜுவல் செட்டு லாஸ்ட் வந்து எனஸ் பக்கர் பேக்கரி வச்சு நிறைய நோட் கையில் வச்சுருக்காரு ஸோ கீ நோட் அவ்வளோதான் இதுதான் கேட்பாங்க இதுக்கு மேலே போக மாட்டாங்கள அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது பிரியாம்பில் இனிஷியலாக வந்து பெருபரி யூனியன் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் பெருபரி கேஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு இல்லை பிரியாம்பில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பிரியாம்பில் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை வந்து திரும்ப கேஷானந்த பாதி கேஸ் இருக்கு இல்லையா கேஷானந்த பாதி கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதில் கான்ஸ்டியூ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு இல்லை இல்லை கே பிரியாம்பில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு பார்ட்டு தான் அதை வந்து பார்லிமெண்ட் அமெண்ட் பண்ணலாம் அமெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து வயலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போதைக்கு ப்ரெசென்ட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரியாம்பில் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அ கான்ஸ்டியூஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்னென்னு கேட்டால் பார்லிமெண்ட் அமெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அமெண்ட் பண்ணால் அதோட பேசிக் செக்டரை வயலேட் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேவா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரியாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி மாதிரியே நான் ஜஸ்டிஷியபிள் ஓகே நான் ஜஸ்டிஷியபிள் அண்ட் நாட் என்ஃபோர்ஸியபிள் நான் ஜஸ்டிஷியபிள் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது நான் ஜஸ்டிஷியபிள்னா வந்து இதை வயலேட் பண்ணால் வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ஃபோர்ஸிபிள் பை கோர்ட் அப்படின்னா வந்து சுப்ரீம் கவர்மெண்ட் வந்து இதில் இருக்க மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கவர்மெண்ட்டு ப்ரெஷர் பண்ண முடியாது நீங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செய்யணும் இது இதில் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஷர் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து நாட் என்ஃபோர்ஸிபிள் பை கோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இது ரெண்டு தான் வரும் இது வந்து ரெண்டுமே வந்து டிபிஎஸ்பி மாதிரி ஓகேவா ஸோ பிரியாம்பல் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டானுங்க ஒரே ஒரு அமௌண்ட்மெண்ட் தான் ஃபார்ட்டி செவன் தான் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றே பிரியாம்பல் வந்து எதை பொறுத்து அமைஞ்சிருக்கோம்னு கேட்டோம்னா ஜவஹர்லால் நேரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட ச தேர்ட் என்னங்க டிசம்பர் நைனில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் போய் ஆரம்பிக்கும் டி ஒரு என்ன பண்ணுவோம்னா டிசம்பர் லெவனில் அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பாஸ் பண்ணுவார் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ப்ரிஃபர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒரு புக்கு படிக்கலாம் முன்னாடி வந்து ஒரு குறிப்புன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஒ
ஓகே ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரி ஹேண்டிங் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டு ஃபோர் ஆர்டிக்கல் ஒன் டு ஃபோர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் ஒன்லி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியா தட் ஈஸ் பாரத் ஷல் பி த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கலில் லைன் ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ஏன்னா வந்து ரீசெண்டாக இஷ்யூ வந்துச்சு பாரத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தியாவை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி கொஸ்டினில் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலில் என்ன வார்த்தை அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் இந்தியா தட் இஸ் பாரதா இல்லை பாரத் தட் இஸ் இந்தியாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷல் பி த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இது ரெண்டுத்துல எது பெருசு அப்படின்னா வந்து டெரிட்டரி தான் பெருசு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னா வந்து எல்லா ஸ்டேட்டையும் சேர்த்தது தான் வந்து ஒரு யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து இருபத்தெட்டு ஸ்டேட் இருக்குன்னா இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டையும் சேர்த்தது ஒரு யூனியன் கரெக்டு டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா வந்து இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்ஸும் வரும் ப்ளஸ் வந்து எட்டு யூனியன் டெரிட்டரியும் வரும் அது இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்த நம்ம இந்திய நாடு வச்சுருந்ததுன்னா அந்த இடங்களையும் சேர்த்தது தான் வந்து டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பெருசு அப்படின்னா டெரிட்டரி தான் பெருசு யூனியன் அதை சின்னது யூனியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட் அந்த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்னா ஸ்டேட்ஸை பற்றி மட்டும்தான் பேசும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலில் இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு இடத்த உள்ளே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம யூனியனுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சைனா நேபால்னு வச்சுக்கலாம் நேபால்கிட்ட வந்து ஒரு இடத்த நம்ம இந்தியா உள்ளே வாங்குகிறாங்கன்னா அந்த அதை வந்து எந்த ஆர்டிக்கல் மூலமாக வாங்குவாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ மூலமாக வாங்குவேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து அது இந்தியா கிட்டே இல்லை வெளியில் இருக்குது ஸோ அது வந்து உள்ளே வாங்குறது வந்து ஆர்டிக்கல் டூ ஆர்டிக்கல் த்ரீ என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம இந்தியாவில் ஆல்ரெடி ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்தோட அந்த இடத்தோட டெமோ இது சொல்லுங்கள் டெமோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பார்டர்ஸ் அந்த பார்டர்ஸ் அதிகப்படுத்துகிறதா இருக்கட்டும் குறைக்கிறதா இருக்கட்டும் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறோம்னா இப்போ வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது அந்த தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாக பிரிக்க போகிறாங்கன்னா எந்த ஆர்டிக்கலில் நடக்கலாம் ஆர்டிக்கல் த்ரீல தான் நடக்கும் மெட்ராஸ் அப்படின்ற நேமை வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்றது மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீல தான் நடக்கும் தெலுங்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து ஆந்திராவிலேருந்து பிரித்து உருவாக்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீல தான் நடக்கும் டை அண்ட் டமனி தத்ரா நகர் அப்படின்னு சேர்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீல தான் நடக்கும் ல ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் லடாக் பிரிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீல தான் நடக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த பிரிக்கிறது சேர்க்கறது எல்லாமே ஆர்டிக்கல் த்ரீ இந்தியாவுக்கு உள்ளேயே இல்லை அது வெளியில் புதுசாக இருக்குது அதை வந்து நம்ம இந்தியா கூட சேர்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ ஓகே ஆர்டிக்கல் ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் டூ த்ரீல எதனா சேஞ்ச் கொண்டு வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஷெடியூல்டு ஒனில் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இதில் இதில் ஒன்னொன்று என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் எந்தெந்த டைமாக என்னென்ன ஸ்டேட்டை கொண்டுட்டு வந்தாங்க எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இனிஷியலாக இனிஷியலாக வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பிரிக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து நாலு ஷெடியூல் வந்து ஸ்டேட்ஸை வச்சுருந்தாங்க பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி பார்ட் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஷெட்யூலாக பிரித்து ஒரு ஒரு ஷெட்யூல்லையும் வந்து குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்டேட் கவர்னன்ஸ் ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்டு கூட்டில் இருந்துச்சு செகண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் எந்தெந்த ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் வந்து பார்ட் பியில் வச்சுருந்தாங்க ஸ்டேட் பார்ட் சியில் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் கமிஷனர்ஸ் ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பார்ட் பியில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நினைக்க போகிறோம் அது மட்டும் தனியாக வச்சுருந்தாங்க ஓகேவா இந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பொட்டி ஸ்ரீராமுலு வந்து இறந்துருவார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல் அவர் என்ன பண்ணுவார் இறந்துருவார் அவர் என்ன சொல்லி இறப்பார்னா இது ம
ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிங்க் ஸ்டேட்ஸில் பிரித்த ஸ்டேட் என்னென்னு கேட்டால் ஆந்திர பிரதேஷ் இது முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கமிட்டிஸ் இருக்குது அந்த கமிட்டிஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஜூன் சேத் மந்த்தும் பார்த்துக்கங்க ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எஸ்கே தார் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்கே தார் கமிட்டி இவங்களோட அஃபிஷியல் நேம் என்னென்னு கேட்டால் மேபி கொஷனில் வந்து அஃபிஷியல் நேம் கொடுத்து எப்போ போட்டாங்க அப்படின்னு மேபி கேட்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்கே தார்னு தெரியும் பட் ஆனால் வந்து அஃபிஷியலாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது இல்லையா லிங்விஸ்டிக் ப்ராவிசஸ் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் போட்டாங்க இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க லாங்குவேஜ் பேஸ்லாம் பிரிக்க தேவையில்லை நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் படி பிரிங்க இல்லைன்னா பிரிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே விட்டுலாமே அப்படின்னு பார்த்தா திரும்ப வந்து அப்போவே பெரிய ப்ராப்ளம் ஆச்சு அதனால் வந்து அதே மாதம் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேயே ஜேவிபி கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டியை போட்டாங்க ஜேவிபி கமிட்டினா ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் பட்டபா பட்டாபி சித்தராமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டியை போட்டாங்க அந்த கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களும் என்ன சொன்னாங்க ஆமாம் லாங்குவேஜ் பேஸ்லாம் பிரிக்க தேவையில்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்ஸ் மட்டும் வச்சு பிரித்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் சொல்லிட்டாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இந்த பொட்டி ஸ்ரீராமில் இறந்ததும் ஆந்திரா அப்படின்ற ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஆந்திரான்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற ஸ்டேட்டை வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிசம்பர் நைன்டீன் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் இதுதான் வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க இந்த கமிட்டியில் யார் யார் இருப்பான்னு கேட்டால் ஃபசல் அலி பேனிக்கர் அதுக்கப்புறம் குன்ஸ்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓகே லிங்விஸ்டிக் பேசிஸில் பிரிக்கலாம் ஆனால் பிரிச்சிங்கன்னா ஒரே லாங்குவேஜ் ஒரே ஸ்டேட் ஒன் லாங்குவேஜ் ஒன் ஒன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்காதீங்க லிங்விஸ் பேஸில் பிரிங்க லிங்விஸ் பேஸில் பிரித்தாலும் ஒரு சில டைம் வந்து நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் கூட வந்து அதையும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டராக வச்சு பிரிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் லாங்குவேஜ் ஒன் ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கக்கூடாது அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த சகோதரத்துக்குலாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல நடக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வருவாங்க எப்போ கொண்டு வருவாங்க நைன்டீன் இவங்க எப்போ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்து எஸ்கே தார் கமிட்டி அதுக்கு அதே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல டிசம்பர் மாதம் வந்து ஜேவிபி கமிட்டி அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷ் கமிஷன் யார் ஃபசல் அலி பேனிக்கர் குன்ஸ்ரோ இவங்க வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க சப்மிட் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லிங்குவிஸ் பஸ்ஸில் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கடுத்து வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் போடுவாங்க இதை போட்டுட்டு ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் போடுவாங்க போட்டுட்டு செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க ஓகேவா செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வரும் இது படி தான் வந்து என்னென்ன உருவாக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்ஸு சிக்ஸ் யூடி ஓகேவா கேட்பாங்க ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிட்டி மூ ஆக்ட் மூலமாக வந்து எத்தனை ஸ்டேட் உருவாக்குனாங்க எத்தனை யூடி உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாலு ஸ்டேட் உருவாக்குனாங்க ஆறு யூனியன் டெரிட்டரி உருவாக்குனாங்க இந்த ஆறு யூனியன் டெரிட்டரியில் அந்தமான நிக்கோபர் டெல்லி லக்ஷதீப் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மணிப்பூர் திரிபுரா இந்த ஆறு இருந்துச்சு இந்த ஆறில் இப்போதைக்கு வந்து மூணு தான் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கு மிச்சம் மூணு பார்த்தனா ஸ்டேட்டாக மாறிடுச்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம் எந்தெந்த ஸ்டேட் வந்து ஆல்ரெடி யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி கேட்கலாம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மணிப்பூர் திரிபுரா இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் மூலமாக வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டேட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா எப்போ இப்போ உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் பதினாலு ஸ்டேட் இருந்துச்சு பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்டாக பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்டாக என்ன பண்ணாங்க குஜராத்
பஞ்சாப்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும்போது அதுலேருந்து வந்து இந்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஹரியானாவை பிரிப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து தான் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தனியாக வரும் ஏன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஆல்ரெடி வந்து யூடியில் இருந்துச்சு இல்லையா அதை தான் வந்து எலிவேட் பண்ணி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் திரிபுரா மேகாலயா ஸோ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து யார் வருவா மணிப்பூர் திரிபுரா யூடியாக இருக்காங்க அது ரெண்டுத்தையும் வந்து மாற்றுவாங்க மாற்றிட்டு மேகாலயா வரும் அதுக்கடுத்து ஸ்மேக் சிக்கிம் மிசோரம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கோவா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீனு சிக்ஸ்டீனு செவன்டீனு எயிட்டீனு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் டுவெண்ட்டி த்ரீ மிசோரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கோவா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சட்டீஸ்கர் டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உத்தரகாண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜார்க்கண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெலுங்கானா இந்த டுவெண்ட்டி நைன் வந்துச்சு இப்போ திரும்ப ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரை எடுத்துகிட்டாங்க இல்லையா அதனால் திரும்ப டுவெண்ட்டி எயிட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இது இந்த ஸ்டேட் வயசில் கேட்கலாம் அப்படி இன்னொன்று என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்டு எப்போ பிரித்தாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இதில் நீங்கள் எப்படி நான் பிடிச்சிக்கிட்டா ஈஸியாக வந்து ஒரு நம்பர் ஓவரால் நம்பர் மாதிரி இருக்குங்க ஃபிஃப்டீன்த் வந்து குஜராத் வரும் டுவெண்ட்டி வந்து திரிபுரா வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து குஜரா கோவா வரும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ சிக்கிம் தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ வந்து இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு ஆக்ட் ஒன்று வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது நிறைய ராதா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது இருக்கும் சிக்கிமுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் அவங்கள வந்து அசோசியேட் ஸ்டேட்டாக மாற்றுவாங்க அது இல்லாமல் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் அவங்கள வந்து ஓவரால் ஒரு ஸ்டேட்டாக வந்து மாற்றிடுவாங்க ஆர்டிக்கல் என்ன கொண்டு வருவாங்க த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் எஃப் ஓகேவா த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் எஃப் தான் வந்து சிக்கிமுக்கான ஆர்டிக்கல் எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு எத்தனாவது ஸ்டேட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டேட் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து குஜராத் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நாகாலாந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹரியானா அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரும் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வரும் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்று மணிப்பூர் திரிபுரா மேகாலயா இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ ஓகே மேக சிக்கிம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் இது மூணு நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் மிசோரம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கோவா அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீனில் தெலுங்கானா ஓகேவா ஸோ இது எடுத்து ஜஸ்ட் பார்த்துக்கணும் குஜராத் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் 1963 சிக்ஸ்டி த்ரீயில் நாகாலாண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஹரியானா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அதுக்கடுத்து வருஷம் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் மொத்தம் மூணு மணிப்பூர் திரிபுரா மேகாலயா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் சிக்கிம் எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து சிக்கிம் இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் வேணும்னே அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியலை வந்து சில என்ன சார் சீர் குளித்து அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே கொண்டு வருவாங்க நம்ம ஊரில் ஒரு ஸ்டேட்டாக மாற்றுவாங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் எமர்ஜென்சி டைம் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் மிசோரம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கோவா இது மூணுமே மாற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் அதுக்கடுத்து இருக்கவே இருக்காது டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கியூஜ் சட்டீஸ்கர் உத்தரகாண்ட் ஜார்க்கண்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தெலுங்கானா ஓகேவா இது முடிஞ்சது இதுக்கடுத்து இன்னொன்று என்ன இதில் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தத்ரா நகரவெளி இதெல்லாம் வரும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தத்ரா நகரவேலியும் தத்ரா அண்ட் நகரவேலி அதுக்கடுத்து வந்து கோவா டாமன் அண்ட் ஐயும் அதுக்கடுத்து புதுச்சேரி ஓகேவா இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க தத்ரா நகரவேலி பார்த்திங்கன்னா வந்து போர்ச்சுகீஸ் கீழே இருக்கும் அதை வந்து லிபரேஷன் பண்ணுவாங்க பீப்புளையே அவங்க வந்து லிபரேட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து இனிமேல் போர்ச்சுகீஸ் கீழே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி லிபரேட் பண்ண அப்புறம் வந்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டென்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க கோவா டாமன் அண்ட் ஐயு வந்து டுவெல்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக உள்ளே கொண்டு வருவாங்க புதுச்சேரி வந்து ஃபோர்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு இதில் மேலே இருக்கக்கூடிய டாப் டூ பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ் கீழே இருக்கும் போ புதுச்சேரி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருக்கும் ஓகே தான் முடிஞ்சது ஸோ இது அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் மொத்தம் ரெண்டு விஷயம் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து தத்ரா நகர
ஸ்டேட்ஸை வந்து பிரிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்றைக்கி தமிழ்நாடாக இருக்கீங்கன்னா நாளைக்கே பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ இனிமேல் தமிழ்நாடு கிடையாது நீ இனிமேல் ஆந்திராவில் வந்துட்டு அனுப்பிச்சுட்டு அவங்க ஒரு லாவை பாஸ் பண்ணி மாற்றலாம் அப்போ உனக்கு ஸ்டேட்டோட கேரண்டி கிடையாது டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்ஸை பிரிக்கலாம் ஆனால் யூனியனை பிரிக்க முடியாது இந்தியாவை பிரிக்க முடியாது ஸ்டேட்ஸை பிரிக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்தியா ஓகேவா டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட் வித் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் யூனியன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டை பிரிக்கலாம் ஆர்டிக்கல் த்ரீ மூலமாக பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லா வந்து அந்த பில் வந்து பிரசிடென்ட்கிட்ட போகணும் பிரசிடென்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக தேவை அந்த பில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட்கிட்ட போகணும் பிரசிடென்ட் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்ரூவ் பண்ணார் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கன்சர்ன்டு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷருக்கான போகிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு பிரிக்க போகிறாங்களான்னு ஒரு பில்லு வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னா அந்த பில்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பிரசிடென்ட் அனுப்பணும் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அசம்பிளிக்கு அனுப்புறார் தமிழ்நாடு அசம்பிளி வந்து ஒன்று ஓகே தமிழ்நாடு ரெண்டாக பிரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லை தமிழ்நாடாக ரெண்டாக பிரிக்க வேணும்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்டும் பண்ணலாம் இப்போ எது பண்ணாலும் இப்போ திரும்ப அது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் பிரசிடென்ட்டுக்கு போகும் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட ஒப்பீனியனை அக்செப்ட் பண்ணலாம் அக்செப்ட் பண்ணாமே போகலாம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க தமிழ்நாடு அசம்பிளி இல்லை இல்லை தமிழ்நாடுலாம் பிரிக்கக்கூடாது இந்த சட்டம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பீனியனை வச்சு பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் கேட்டீங்கன்னா உங்கள் ஒப்பீனியெலாம் என்னால் கேட்க முடியாது நான் வந்து ஓகே பிரிங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்ரூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி என்ன பண்ணுவார் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம் பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணால் அதை ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தான் ஓகேவா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி மூலமாகவே வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இது இதில் வேறு எதுவும் கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிட்டிஷிப் போயிடலாம் சிட்டிஷிப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்ட் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பார்ட் டூ வந்து சிட்டிசன்ஷிப் இது எதுலேருந்து எது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபைவ் டு லெவன் ஓகேவா ஃபைவ் டு லெவன் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டூ இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உள்ள இருக்க ஆர்டிகல் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்தப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சிட்டிஷிப்பை பற்றி பேசுகிறது தான் வந்து இந்த கா ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதனால் லெவன்த் ஆர்டிகல் மட்டும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெவன்த் ஆர்டிகல் என்ன சொல்லிக்கலாம் பார்லிமெண்ட் வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக லா கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லெவன்த் ஆர்டிகல் மட்டும் நல்லா பார்த்துங்க பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் த பவர் டு மேக் லா ஃபார் சிட்டிசன்ஷிப் ஓகேவா ரெகுலேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த லாவை வச்சு தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலை வச்சு தான் வந்து பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா இந்த ஆக்டில் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப்பை மொத்தம் அஞ்சு முறையில் வாங்க முடியும் இந்த ஆக்டில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லை அஞ்சு முறையில் எப்படி வாங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பை பர்த்து பை டிசன்ட்டு பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பை நேச்சுரலைசேஷன் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி இந்த அஞ்சு முறையில் வந்து ஒருத்தவங்க இந்தியன் சிட்டிஷன் வாங்கலாம் பை பர்த்னா வந்து பிறக்கிறது பை டிசன்ட் அப்படின்னா வந்து வெளியில் தங்கி இருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட மூதாதையர் கையில் இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருந்திருப்பாங்க அப்படி வாங்கலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரலைசேஷனு வெளிநாட்டில் இருக்க ஒருத்தவங்க இங்கே தங்கி அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு சில கிரைடீரியாஸ் எல்லாம் பண்ணி சேர்க்கணும் அதுன்னு சொல்லிட்டுலாம் அது மாதிரி வாங்கலாம் அப்படின்லாம் வந்து இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி இதோ ஒரு வெளியில் இருக்கிற டெரிட்டரி இந்தியா கூட சேர்த்தாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக மாறிடுவாங்க சரி ஓகே இது பர்த் இது வந்து சிட்டிஷிப் வாங்குது சிட்டிஷிப் எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் மூணு முடியாது சொல்லியிருக்காங்க பை ரனன்சியேஷன் பை டெர்மினேஷன் பை டிப்ரைவேஷன் ஓகேவா இந்த பை ரனன்சியேஷன் டெர்மினேஷன் டிப்ரைவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சிட்டிஷிப்பு போகிறதுக்கான வழிகள் மொத்தம் மூணு இருக்குது இதில் ரனன்சியேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் அவராகவே வந்து இல்லை எனக்கு இந்தியன் சிட்டிசனே வேணாம் நான் வேறு சிட்டிசனில் வாங்கிக்க போகிறேன் வாலண்டரியாக கொடுத்தார் அப்படின்னா ரனன்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெர்மினேஷன் அப்படின்னா வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி கவர்மெண்ட்டில்
பத்தொம்பது செக்ஷன் இருக்குது ஓகே பத்தொம்பது செக்ஷன் இருக்கு இந்த பத்தொம்பது செக்ஷனில் ஒரு செக்ஷனை வந்து ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பதினெட்டு செக்ஷன் இருக்குது பதினெட்டு செக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து நாலு ஷெடியூல் இருக்குது நாலு ஷெடியூலில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஷெட்யூல் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாம் அக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து நிறைய இஷ்யூ போய்ட்டு நீங்கள் இதில் பார்த்தா சொல்லும் இந்த சிட்டிஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம் இல்லை டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாம் அசாமுக்கு ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸ எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அசாம் அக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அசாம் அக்கார்டு இப்போ வந்து சப்ஜெக்ட் கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்திருக்கும் அந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல அசாம் அக்கார்டுக்காக வந்து இதில் ஒரு செக்ஷன் சேர்த்துருப்பாங்க எந்த செக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ சேர்த்துருப்பாங்க இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக எந்த செக்ஷன் கேட்ட சேர்த்துருப்பாங்கன்னா சிக்ஸ் பி சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ரெனன்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் எயிட்ல வரும் டேர்மினேஷன் செக்ஷன் நைனு டெப்ரேஷன் செக்ஷன் டென் வரும் ஸோ இதை சொல்லி வச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஓசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓசிஏ அப்படின்னா வந்து ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஓசிஏ வந்து எந்த கமிட்டி மூலம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் எல்என் சிங்வி கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்டில் வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க எல்எம் சிங்வி எல்எம் சிங்வி கமிட்டியை வந்து டூ தௌசண்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க இவங்க தான் வந்து ஓசிவி ஓசிஐ கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பிஐஓன்னு சொல்லுவாங்க பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அர்ஜினும் ஓசிஐன்னு சேர்த்துட்டாங்க ஓசிஐனா யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிநாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்களோட ஜீனியாலஜி விச் மீன்ஸ் அவங்களோட அப்பாவாக இருக்கலாம் அவங்களோட மூதாதையர்லாம் யாருனா வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸில் இருந்திருக்காங்க இந்தியனா இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்திருக்காங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து வேறு ஊரில் வந்து சிட்டிசன்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஓசியே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இது ஏன் பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸில் படிச்சுருக்கலாம் மசாலா பான்ஸ் அதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால பெனிஃபிட் அவங்களால வந்து ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் வரும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசிஐக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி நைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் டயஸ்புராக்காக கொண்டாடுவாங்க ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசிஐக்கு தான் வரும் எந்த கமிட்டி அப்படின்னா எல்எம் சிங்வி கமிட்டி இவங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பட் ஏன்னா வந்து ஓட்டு போட முடியாது ஏன்னா வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது இந்தியாவுக்கு வந்து விசா எல்லாமே எத்த எவ்வளோ நாள் ஒரு நாள் வரலாம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபீஸ் ஏர்போர்ட்டு பார்க் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து சேம் ஃபீஸ் இருக்கும் என்ஆர்ஐக்கு ஈக்குவலாக வந்து இவங்கள வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் தவிர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்ரி லேண்டை வாங்க முடியாது பிளான்டேஷன் வாங்க பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் வாங்க முடியாது இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் சிட்டிஷன்ஷிப்பில் கேட்கலாம் ஜஸ்ட்டு என்னென்ன ஆர்டிகல்னு கேட்கலாம் இல்லை அமெண்ட்மெண்ட் கேட்கலாம் ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிட்டிஷன்ஷிப் ஆக்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைப்ஸில் வந்து பர்த் வா இது வாங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும் த்ரீ டைப்ஸ் வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை டெர்மினேட் பண்ண முடியும் ஓசி கமிட்டி என்னென்னு கேட்டால் எல்எம் சிங்வி கமிட்டி எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க இது கூடவே டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் என்ஆர்சி என்பிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா போன வாடி டுவெண்ட்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட் கேட்டுட்டான் ஸோ திரும்ப கேட்க மாட்டான் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஜஸ்ட் இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்ட் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப்போவுமே வந்து கொஸ்டின் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்கும் ஆர்டிக்கல் எதில் இருந்து எது இருக்கும்னு கேட்டால் மேலே சொல்லியிருந்தோம் டுவெல்த் டேபிளில் வரும் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா டுவெல்த் டேபிளில் ஆரம்பிக்கிறது டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மொத்தம் ஆறு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் எப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க ஜெனரல் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நான் ஜஸ்ட் ஆறு மட்டும் போடுறேன் அதுக்கடுத்து வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷன் 
எதனால் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை கவர்மெண்ட் வயலேட் பண்ணாங்க இது மாதிரி ஸ்டேட் வயலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபா அந்த லாவோ ஏதோ ஒரு சட்டமோ வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ரைட் டு இக்காலிட்டியில் வரும் ஆர்டிகல் ஃபோர்டின் டு எயிட்டின் வந்து ரைட் டு இக்காலிட்டி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடமில் வரும் அதுக்கடுத்து ரைட் அகேன்ஸ் எக்ஸ்பர்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அதுக்கடுத்து சேவிங் ஆஃப் சர்டன் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது தேர்ட்டி ஒன் ஏ பிசி அதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி டிசம்பரில் குவீஸ் போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை பார்த்துங்க தேர்ட்டி ஒன் ஏ பிசி இது மூணு இருக்குது லாஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் ஆறு ரைட்ஸுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று அதுக்கடுத்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரெண்டு ரைட் எக்ஸ் எக்ஸ்பர்டேஷன் மூணு ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் நாலு கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் அஞ்சு ரைட்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ரெமடிஸ் ஆறு ஓகேவா இந்த ஜென்ரலும் சேவிங் ஆஃப் சர்டன் ஆசை கிடையாது இதை சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் எத்தனை ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆறு ரைட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம் டுவெல் என்ன சொல்லிட்டோம் தேர்ட்டி நைன் சொல்லிட்டோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னா கர்த்தா ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் கேட்பான் மேக்னா கர்த்தா ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் தான் மேக்னா கர்த்தா அப்படின்னா மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பின் மனசாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறது ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மா பார்த்தீங்கன்னா கா ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லா சுப்ரீம் கோர்ட் நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ரூலிங்ஸ் ஹைகோர்ட் ரூலிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட் வயலேட் பண்ணுது ஃபண்டமெண்ட் ரைட் ஃபண்டமெண்ட் ரைட் தான் இருக்குமே ஸோ அதுதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஒன் ஆஃப் த மெயின் பில்லர் அப்படின்னு சொல்கிறது அது இல்லை அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறதுக்கான அர்த்தமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் வந்து கார்னர் ஸ்டோன் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் எடஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிக்கு இன்னும் உண்மையான பில்லரே வந்து இந்த ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் வந்து போது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு இருக்கும் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் இது மாதிரி வந்து ரிசர்வேஷன் தரலாம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சில கல்ச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரிலிஜனை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஈக்குவாலிட்டி தரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் வரும் நெகட்டிவில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட அன்டச்சபிலிட்டியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது மாதிரி வந்து ட்ராஃபிக் அண்ட் லேபரிங்லாம் இருக்கு இல்லையா டிராஃபிக் டிராஃபிக் அண்ட் ஹியூமன் லேபர் அதெல்லாம் வந்து ஸோ அதெல்லாம் வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஏன்னா எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதனால் நெகட்டிவ் வரும் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வரும் இன்னொன்று ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் எது எதுலாம் வந்து சிட்டிசன்ஸுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் அப்படியே லைனாக நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா போத் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் நான் சிட்டிசன் ரெண்டு பேருக்குமே அப்ளிகபிள் தான் பட் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் ஒன்லி ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் தான் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வந்து சிட்டிசன்ஸுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் கண்டிப்பாக கேட்பான் ஆர்டிகல் நம்பர் கேட்க மாட்டான் பட் ஆனால் உள்ள இருக்க ஆர்டிகலை கொடுத்துட்டு இது எதுலாம் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபிஃப்டீனில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எஜுகேஷனில் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தர்றது டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வரும் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் டு ஃப்ரீடமில் வரும் டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மைனாரிட்டிஸ் மைனாரிட்டிஸ் அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்த்து சொல்லுவாங்க ஏ குரூப் ஆஃப் கம்யூனிட்டி அப்படின்ற மாதிரி தேர்ட்டி அப்படின்னா வந்து இ
பிரியாம்பில் என்ன சொன்னோம் பிரியாம்பில் வந்து நாட் இன்ஃபோசிபிள் பை கோட் ஆஃப் லா நான் ஜஸ்டிஷபிள் இன் ஆக்ஷன் சொன்னோம் ஃபண்டபிள் ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிபிள் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு அன்டச்சபிள் நடந்துகிட்ருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்லாம் அன்டச்சபிள் நடந்துகிட்ருக்கு வேங்க வேல்யூஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வேங்கல் இஷ்யூ பற்றி எடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கோர்ட்டுக்கிட்ட போய் சொல்லலாம் இது மாதிரி வந்து இந்த ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டை வயலேட் பண்ணுறாங்க அபலேஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கணும் பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அன்டச்சபிலிட்டி கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடும் நீங்கள் இது மாதிரி எதுவும் இந்த அன்டச்சபிலிட்டி தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதுதான் இன்ஃபோசிபிள் கோர்ட் ஆஃப் லா ஆர்டிகல் செவன்டீன் வந்து அன்டச்சபிலிட்டியே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இங்கே நடக்குது இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அதான் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து என்ஃபோசிபிள் கோர்ட் ஆஃப் லா ஜஸ்டிஷியபிள் அப்படின்னா இதை வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த லாஸ்லாம் இருக்குன்னா ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் கம்பல் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதா வந்து ஜஸ்டிஷியபிள் அப்படின்றது ஸோ ஓகே இதில் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது நம்ம உள்ள ஆர்டிகல்ஸில் போயிடலாம் ஆர்டிகல்ஸில் போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆர்டிகல்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டின் இருக்கு ஆர்டிகல் ஃபோர்டின் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈக்குவலிட்டி பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டீனில் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஈக்குவல் ஈக்குவலிட்டி பிஃபோர் லா ஈக்குவல் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் லா இந்த ஈக்குவலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்னா சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்கிறது எங்கே இருந்துதான்னா பீனா வந்து பிரிட்டன் ஓகேவா பிரிட்டிஷில் இருந்து எடுத்தாங்க ஸோ ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லானால் எல்லாருக்குமே வந்து சட்டத்தை கரெக்டாக வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து யூஎஸ்ல இருந்து எடுத்தாங்க ஓகேவா ஈக்குவல் தான் எல்லாருமே அந்த ஈக்குவலிட்டியில் ரெண்டு இருக்குது ஈக்குவல் பிஃபோர் லா ஈக்குவலிட்டி இப்போ ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லானா பீனா வந்து பிரிட்டிஷ் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டால் யூஎஸ்ஏ ஓகேவா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் இன்னொன்று ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனில் வந்து இது சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்கிறது யார் சொன்னாங்க கேட்டிங்கன்னா ஏவி டைசி அப்படின்ற ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா எல்லாருமே வந்து சட்டத்துக்கு ஈக்குவல் தான் சட்டத்துக்கு மேலே யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தான் ஒருத்தவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தரணும் சட்டத்தில் இல்லாததை தான் பனிஷ்மெண்ட்டாக தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் சொல்லுவார் தேர்ட் என்ன சொல்லுவார்னு கேட்டால் பீப்புள்கிட்ட இருந்து தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பீப்புள் என்னென்னு சொல்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் சொல்லியிருப்பார் நம்ம இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அப்ளிகபிள் விச் மீன்ஸ் சட்டத்துக்கு மேலே யாருமே இல்லை எல்லாமே சட்டத்துக்கு சேம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறதும் செகண்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சட்டத்தில் இருக்க மாதிரி தான் ஒருத்தரும் பனிஷ் பண்ணணும் அது இல்லாமல் பனிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதும் தேர்டு கிடையாது நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது மாதிரி தான் பீப்புள் நடக்கணும் ஓகேவா கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ சோர்ஸ் டு த பீப்புள் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்ற ரூல் ஆஃப் லா ஏவி டைசி சொல்லியாச்சு இதில் வந்து இந்த ஈக்குவலிட்டி பிஃபோர்லாம் ஒரு சிலருக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கவர்னருக்கு ஒரு சிலது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்புறமா பார்த்துங்க என்னென்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறோம் சிவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் இது தரன்ற மாதிரி இருக்கும் கிரிமினலுக்கு வந்து அவருக்கு ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது வந்து எந்த ஒரு பிரசிடென்ட்ஸுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எதுக்கு அப்படின்னு வந்து ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் கவர்னர் அண்ட் ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்று இதெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸாக நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் எதுவுமே வந்து அப்சல்யூட் கிடையாது இந்த வேர்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்சல்யூட் கிடையாது ஓகேவா பட் குவாலிஃபைட் குவாலிஃபைட்னால் அந்தந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க எதுவுமே இப்போ ரைட் ஈக்குவலோட எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அப்சல்யூட் குவாலிஃபைட் அப்படின்னா இருக்கலாம் ஒரு நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கலாம் மிச்சம் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவது இந்த எக்ஸப்ஷன் தான் வந்து இந்த பிரசிட
எஸ்ஹெச்ஆர்சி ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனாக இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ வயலேட் பண்ணுது ஏன்னா வந்து தேட்டர்ன்றது பொது இடம் பொது இடத்துல இங்கே யாருமே டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது அவங்களோட கேஸ் வச்சு ஆனால் நீங்கள் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ வயலேட் பண்ணுதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அபராதம் விதிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்குவலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது ரிலீஜன் ரேஸு கேஸ்ட் செக்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு வரும் இது ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டுத்துலையுமே ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ்னு இருக்கும் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ்னா ரிசர்வேஷன் உமனுக்கு ரிசர்வேஷன் தரலாம் எஸ்சி பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் தரலாம் ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற வேர்டு வெளிப்படையாக இருக்காது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் எப்படி ஒன்றால் இருக்கலாம் ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டின் கிளாஸ் ஒன் இருக்கும் டூ இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோரில் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸுக்கும் எஸ்சிக்கும் எஸ்டிக்கும் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அது மாதிரி சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்லிடுறேன் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூசி இப்போ ரீசெண்டாக வந்துச்சு இல்லையா எக்கனாமிக்லி வீக்கஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தரலாம் அதில் ரிசர்வேஷன் தந்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து டென் பர்சன்ட் தரலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி தான் சிக்ஸ்டீனில் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸில் இடபிள்யூஎஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் தரலாம் இடபிள்யூஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் தரதில் மேக்ஸிமம் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் தர முடியும் டோட்டல் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணாங்கன்னா ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இது முடிஞ்சு இதுக்கடுத்து வந்து அந்த கமிஷன்ஸ் பிசி கமிஷன் இருக்குல்ல அது சொல்லிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி நைனில் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் மொராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் வந்து இது மாதிரி வந்து பேக் அவுட் கிளாஸுக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லை நம்ம அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் மொராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மண்டல் அப்படின்ற பிபி மண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷனாக வைப்பாங்க பி பிபி மண்டல் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன் வைப்பாங்க எந்த ஆர்டிக்கல் மூலமான ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் மூலமாக வந்து பிசி கமிஷனும் வைப்பாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்டல் கமிஷன் வந்து செகண்ட் பிசி கமிஷன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பிசி கமிஷன் எப்போ வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வச்சுருப்பாங்க அதோட சேர்மன் யார் அப்படின்னா காக்கா கேல்கர் காக்கா கேல்கர் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிசி கமிஷன் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிசி கமிஷனோட சேர்மன் யாருன்னு கேட்டால் காக்கா கேல்கர் எப்போ வச்சாங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து வச்சாங்க அப்போ யார் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்திருப்பாங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரம் இருந்திருப்பார் செகண்ட் யார் வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிபி மண்டல் எப்போ வச்சாங்க நைன்டீன் செவன்டி நைனில் யார் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மொராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஓகே இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது மாதிரி வந்து போ பேக் அவுட் கிளாஸ் இருக்காங்க அந்த பேக் அவுட் கிளாஸுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் நீங்கள் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் தரலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே தான் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டியில் விபி சிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விபி சிங் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் பேக் அவுட் கிளாஸுக்கு ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் வந்து ரீசெண்டாக விபி சிங்கோட முழு உருவச்சிலேயே பிரசிடென்சி காலேஜ் இருக்குது சென்னையில் பிரசிடென்சி காலேஜ்லாம் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க கிரிமிலேர் அப
அன்டச்சபிலிட்டி இன் எனி ஃபார்ம் எந்த ஃபார்மில் வந்து அன்டச்சபிலிட்டி இருந்தாலுமே வந்து அதை வந்து தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அன்டச்சபிலி அப்படின்ற வேர்டை கான்ஸ்டியூஷனில் டிஃபைன் பண்ணலை கான்ஸ்டியூஷன் நாட் டிஃபைன் அன்டச்சபிலி ஏன்னா அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணப்போ ஒரு அன்டச்சபிலிட்டி இருந்திருக்கலாம் ஒரு ஃபார்மில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டலில் கூட அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஆன்லைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அன்டச்சபிலிட்டியான ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்கும் இது மாதிரி வந்து ஓட்டுறது சொல்லி ஏகப்பட்டது ஒரு அன்டச்சபிலிட்டி அப்படின்னு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அன்டச்சபிலிட்டி மாறிட்டு இருக்கும் அதனால தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷனாக அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணலை எந்த ஃபார்மில் இருந்தாலும் அன்டச்சபிலிட்டி தப்பு தான் அது கவர்மெண்ட் பண்ணாலும் தப்பு தான் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் பண்ணாலும் தப்பு இப்போ இந்த ரோகிணி தேட்டர் சொன்ன ஒரு இன்சிடென்ட் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வயலேட்ஸ் ஆர்டிகல் செவன்டீன் அபாலேஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் எயிட்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அபாலேஷன் டைட்டில்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க அபாலேஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ்னா இது மாதிரி வந்து சார் ராவ் பகதூர் இது மாதிரிலாம் வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அபாலேஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதுதான் வந்து ரைட் டு ஈக்குவலிட்டியில் இருக்கிற ரைட் டு ஈக்குவலிட்டில் ஃபோர்டின் டு எயிட்டின் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் இருக்கும் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் இதுலேருந்து எது இருக்குன்னு கேட்டால் நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நைன்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீனில் மொத்தம் ஆறு ரைட்ஸ் இருக்குது நைன்டீன் ஏ பி சி டி இ எஃப் இல்லை எஃப் தான் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து ஜி எஃப் என்னவா எடுத்துட்டாங்க ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சு அதை தான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் எடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏழு வச்சுட்டாங்க ஏ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரை ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்றது தான் வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடமில் நைன்டீன் கிளாஸ் ஏல வரும் நைன்டீன் கிளாஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசம்பிளினா ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் உக்காந்து போராட்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் அந்த போராட்டம் வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட் தான் ஏதோ ஒரு உக்கா இடத்துல உட்காந்து கவர்மெண்ட் இது பண்ணாது அது பண்ணுது சொல்கிறது கரெக்டாக தான் பட் ஆனால் அந்த நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்கள பாதிக்க பாதிக்க பாதிப்படையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரைட் டு ஸ்ட்ரைக் அண்ட் ரைட் டு டிக்ளேர் ஏ லாக் அவுட் அப்படின்னு ரைட் டு ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா வந்து வேலை நிறுத்தம் ரைட் டு டிக்ளேர் ஏ லாக் அவுட்னா வந்து கலவடைப்பு இது ரெண்டுமே வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் இல்லை இட் இஸ் நாட் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு இடத்துல பீஸ்ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் இது மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட்டு கண்டனம் தெரிவிக்கலாம் பட் ஆனால் அது வந்து ரைட் டு ஸ்ட்ரைக்காக இருக்கக்கூடாது ரைட் டு லாக் அவுட்டாக இருக்கக்கூடாது இது ரெண்டுமே வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க சி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஃப்ரீடம் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆர் கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு அசோசியேஷன் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடம் உங்ககிட்ட இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ரசிகர் மன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆரம்பிப்பாங்க விஜய் ரசிகர் மன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அந்த அசோசியேஷனுக்கு கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னேஷன் தரணுமா அப்படின்றது வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட் கிடையாது ஓகேவா ரைட் டு ரெக்கக்னைஸ் அண்ட் அசோசியேஷன் இஸ் நாட் ஏ ஃபண்டமெண்ட் ரைட் அது மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆரம்பிக்கிறது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டி அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டி டினா வந்து டேரக்ஷன் வச்சுக்கோங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது எந்த இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் எந்த டேரக்ஷன் வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேரக்ஷன் போயிட்டிங்க போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் அங்கே போயிட்டு செட்டில் ஆகலாம் ரைட் டு ரிசைட் அண்ட் செட்டில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு டேரக்ஷனில் போயிட்டீங்க போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு வீடு வாங்கி ரிசைட் பண்ணி அங்கே செட்டில் ஆகலாம் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி அது எடுத்துட்டாங்க ஜி பார்த்தீங்கன்னா வந்து செட்டில் ஆன இடத்துல ஒரு ப்ரொஃபஷனை செய்யலாம் ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி ரைட் டு பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபார்மிங் அசோசியேஷன் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அந்த அசோசியேஷனுக்கு ரெக்கக்னேஷன் தரணும் அப்படின்றது ஃபார்ம்பிளே கிடையாது டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த டேரக்ஷன் வேணாலும் போய் செட்டில் எந்த டேரக்ஷன்
நைன்டீன் கிளாஸ் ஏவை வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் கிளாஸ் ஏவை வயலேட் பண்ணுது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து ஆர்ட் எலக்ட்ரோல் பாண்டை அன்கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஓகே நைன்டீன் முடிஞ்சது ட்வெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கும் எதில் வந்து கன்விக்ஷன் வரும் எதில் வந்து டிட்டென்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் சிக்கு அடுத்து தான் வந்து டி வரும் ஓகேவா அப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சி தான் ஃபஸ்ட் வரும் ப்ரொட்டக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூவில் அரெஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஓகேவா ப்ரொடெக்ஷன் டிட்டென்ஷன் அப்படின்றது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூவில் வரும் ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஒருத்தவங்களை கன்விக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் நிறைய இருக்குது இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் தான் இதில் நிறைய இருக்கும் மொத்தம் மூணு பார்த்துக்கோங்க போன வாட்டி வந்து கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம டெசிபர் டெசிரீஸில் கேட்டிருந்தோம் என்ன கேட்டிருந்தோம்னா நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் இன்னொன்று வந்து நோ எக்ஸ் போஸ்ட் ஃபேக்டோ இன்னொன்று நோ டபுள் ஜியோ பேடி இதில் இந்த நோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் டபுள் ஜியோ பாடி அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு ஏன்னா டபுள் ஜியோ பாடி இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக படித்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நோ செல்ஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க தண்டனை செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்க கேஸில் அவங்களாவே வந்து விட்னஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நோ எக்ஸ் போஸ்ட் ஃபேக்டோ அப்படின்னா வந்து ஒருத்தவங்க தண்டனை செய்கிறப்ப அந்த தண்டனைக்கான பனிஷ்மெண்ட் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டை இன்னொரு பனிஷ்மெண்ட்டை வேற எப்போயோ ஒரு லா வந்திருக்கு அந்த லால பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நோ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டர் நோ டபுள் ஜியோ பாடின்னா ஒரு தண்டனை செஞ்சதுக்காக ரெண்டு மூணு டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது அளிக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் செஞ்சுட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு குற்றம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான தண்டனை வந்து ரெண்டு மூணு டைமுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தர் வந்து திருடிட்டார் அப்படின்னா அந்த திருடனுக்கான தண்டனை வந்து பத்து மாதம் தானா பத்து மாதம் தரணும் ஃபஸ்ட் டைம் பத்து மாதம் தந்துட்டு அதுக்கடுத்து திரும்ப வந்து ஒரு பத்து மாதம் அவங்களுக்கான தண்டனை திரும்ப ஒரு பத்து மாதம் தண்டனை தரக்கூடாது அதுதான் வந்து நோ டபுள் ஜியோ பாடி சொல்கிறோம் ஒரு டைமுக்கு மேலே அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்றது ஸோ இது மூணு தான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்கேன் இதில் நிறைய வந்து இதெல்லாம் இருக்குது எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இது மாதிரி வந்து சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஜியோ பாடி இருக்கலாம் டபுள் ஜியோ பாடி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நோ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னா இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அது உள்ளெலாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு மேலே மட்டும் என்னென்ன இருக்குது இதில் எல்லாமே வந்து நோ 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 தான் வரணும் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக படித்து பாருங்கள் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அந்த இதெல்லாம் வந்து ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இருக்கிறதுலே ஃபண்டமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதே வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் வந்து ஆர்ட் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி உங்களோட பர்சனல் லிபர்ட்டிக்கும் லைஃப்க்கும் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி வந்து அந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி வந்து ஏகப்பட்டது வரும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அமைதியாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ரைட் டு ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ரைட் டு லிவ் இன் அ குட் என்விரான்மெண்ட் அது சொல்லி ஏகப்பட்டது வந்து கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் இம்ப்ளிசிட்டாக உள்ளா உள்ளார் இருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ப்ரைவசி எனக்கான ப்ரைவசி வந்து எந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரைவசியை வந்து எந்த ஜட்மெண்டில் சொன்னாங்கன்னா புட்டஸ்வாமி ஜட்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துங்க புட்ட சுவாமி ஜட்மெண்ட் இதில் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க புட்டஸ்வாமி ஜட்மெண்ட்டில் தான் ரைட் டு ப்ரைவசி சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா அரஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷன் டிட்டென்ஷன் அப்படின்னா வந்து மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது பியூனிட்டி டிட்டென்ஷன் தான் பியூனிட்டி டிட்டென்ஷன் பியூனிட்டி டிட்டென்ஷனாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க அதனால் சரியில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அது வந்து பியூனிட்டி டிட்டென்ஷன் ப்ரீவெண்ட்டி டிட்டென்ஷனாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ண போகிறீங்க அந்த தப்பு நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தப்பை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வைப்பாங்க ஃபார்
ஓகேவா ஸ்டேட் தான் வந்து கம்பல்சரி எஜுகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மூணு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கடுத்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ செப்டாஸ் கே இந்த மூணுதுமே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் தமிழ்நாடு டூ தௌசண்ட் டூ தான் இது மூணுத்துலையுமே வந்து எஜுகேஷனை பற்றி தான் சொல்லிடுவாங்க பட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏல வந்து ஸ்டேட் வந்து ஆறு டு பதினாலு வயசு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கம்பல்சரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இசிசிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்றது பால்வாடி நம்ம ஊரில் சிம்பிளாக பால்வாடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து டிபிஎஸ்பியில் சொல்லியிருப்பான் ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸில் என்ன சொல்லிப்பாங்கன்னா அதே ஆறு டு பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கம்பல்சரி எஜுகேஷனை பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கார்டியன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்னு பா ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸ் ஆறு டு பதினாலு வயசு தான் பட் ஆனால் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் ஸ்டேட்டுக்கு டியூட்டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸில் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கான டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இது மாதிரி ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்குறோம் அங்கே போய்ட்டு குழம்பாதுங்க இதான் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ டுவெண்ட்டி டூ சொல்லியாச்சு இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் அகேன்ஸ் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்கு இது எல்லாமே இருக்குது இல்லையா ஃபோர்ஸ் லேபர் இது எதுவுமே வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து ரைட் அகேன்ஸ்ட் ரைட் டூ எக்ஸ்பிளாட்டேஷனில் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் கரெக்டாக பார்த்து படிங்க ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் வரும் ரைட் டூன் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் அகேன்ஸ் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன்னா எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுறதுக்கு எதிரானது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து ஃபோர்ஸ் லேபர் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை எந்த ஒரு ட்ராஃப் ஃபேக்டரி அசரஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேலைக்கு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற சொல்கிறது தான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் வரும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜனில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜியன் வரும் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரொஃபஸ் ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் ப்ராபகேட் அதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுளை நீங்கள் விரும்பலாம் விரும்பாமையும் போகலாம் நீங்கள் ஆத்திக்கனாவும் இருக்கலாம் ஆத்திக்கனாவும் இருக்கலாம் அது வந்து உங்களோட தனிப்பட்ட இண்டிஜுவலோட ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சன்ஸ் ப்ராபகேட் ப்ரொஃபஸ் அண்ட் ப்ரமோட் ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் அஃபயர்ஸை மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏதோ ஒரு நீங்கள் ரிலீஜன் வச்சு உங்கள் ஊரில் ஒரு கோயில் வச்சுனா அந்த கோயிலை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இண்டிஜுவலோட ஃப்ரீடமை பற்றி பேசும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன பற்றி பேசுனா ஒரு குரூப் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அந்த கம்யூனிட்டியோட ஃப்ரீடமை பற்றி பேசும் இப்போ ஒரு கோயிலில் வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு கோயில் ஒரு ஊரே வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த ஊரோட ஓவரல் ரைட்ஸ் என்ன அந்த கோயிலுக்கான நிதியை திரட்டுறதா இருக்கட்டும் அந்த கோயிலுக்கு திருவிழா நடத்துறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே தான் உங்களோட குரூப் ரைட்ஸ் சரியா ஸோ அதை பற்றி பேசுகிற ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃப்ரீடம் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபர்ஸ் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி செவனில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டேக்ஸ் கிடையாது நீங்கள் ஒரு கோயில் வச்சுருக்கீங்க அந்த கோயில் அந்த கோயிலில் வந்து ரிலீஜனை ப்ரமோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கான டேக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் இதில் இன்னொன்று பார்க்கணும் இப்போ திருவண்ணாமலை கோயில் இருக்குது அப்படின்னா திருவண்ணாமலை சிவன் கோயில் இருக்குன்னா அந்த சிவன் கோயிலுக்கு கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடாது ஆனால் அதே கோயிலில் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபீஸ் வாங்கும் இது மாதிரி வந்து சிறப்பு தரிசனத்துக்கு நூறு ரூபா உணர் தரிசனத்துக்கு இரநூறுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீஸ் வாங்குவோம் இந்த ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயிலில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆளுங்களுக்கும் அந்த கோயிலில் நிர்வாகத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் போடுவோம் ஸோ இந்த ஃபீஸ் வாங்கலாம் ஃபீஸ் வேறு டேக்ஸ் வேறு ஃபீஸ் அப்படின்றது அந்த கோயில் நிர்வாகத்துக்காக வாங்கிறது டேக்ஸ் அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டோட ரெவன்யூக்காக வாங்கிறது இதில் எது வந்து கவர்மெண்ட் போடக்கூடாது ஆ
டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சென்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல வந்து ரிலீஜஸ் அஃபேர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி செவன்ல வந்து டேக்ஸ் போடக்கூடாது டுவெண்ட்டி எயிட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சரல் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி நைன் இது ரெண்டும் வந்து கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டிக்கு தனியான லாங்குவேஜ் இருக்குது கல்ச்சர் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி அப்படின்றது மைனாரிட்டி மட்டும் இல்லை யாராக ஒன்றும் இருக்கலாம் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டியாகவும் இருக்கலாம் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டியாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஜல்லிக்கட்டு வந்து பேன் பண்ணாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் என்ன சொன்னாங்க நாங்களும் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மைனாரிட்டி தான் இந்தியா முழுக்க பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மைனாரிட்டி தான் ஏதோ ஒரு கம்யூனிட்டியில் தனியாக இருக்கும் எங்களுக்கான கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு பாரம்பரியமாக வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அது வந்து நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எங்களால் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கவர்மெண்ட் வாதாடினாங்க ஓகேவா அப்போ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைனில் போத் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டியும் வருவாங்க லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டியும் வருவாங்க யார் வேணாலும் வருவாங்க அந்த மைனாரிட்டி அப்படின்ற விட டிஃபைன் பண்ணலை கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனை மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி மட்டும்தான் யார் யார் இந்தியாவில் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டினா சீக்கியர்கள் புத்திஸ்ட் வருவாங்க ஜெயின்ஸ் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து முஸ்லீம்ஸ் வருவாங்க கிறிஸ்டின்ஸ் வருவாங்க ஓகேவா மைனாரிட்டி அப்படின்ற டேர்மை கான்ஸ்டியூஷன் டிஃபைன் பண்ணல யார் யார் மைனாரிட்டி அப்படின்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கிட்ட இருக்குது பார்லிமெண்ட்டுக்கிட்ட இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கிட்ட இருக்குது ஓகே இதான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன்று வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அதான் வந்து அந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன்று நைன்டீன் கிளாஸ் எஃப் தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வச்சுட்டாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஏ இருக்கு தேர்ட்டி ஒன் பி இருக்கு தேர்ட்டி ஒன் சி இருக்கு தேர்ட்டி ஒன் ஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மூணுமே வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஏ ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் சி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேர்ட்டி ஒன் ஏ என்ன அப்படின்னு ஏதோ ஒரு எஸ்டேட்டை ஏதோ ஒரு எஸ்டேட் ஆர் லேண்ட் இருக்கணும் அதை வந்து கவர்மெண்ட் அக்யூசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நைன்த் ஷெட்யூலை பற்றி பேச நைன்த் ஷெட்யூல் ஏதோ ஒரு ஆக்ட் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஆக்ட் வந்து ஜுடிஷியல் ரூலில் வராது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி தேர்ட்டி ஒன் சி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிபிஎஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி நைன் கிளாஸ் பியும் தேர்ட்டி நைன் கிளாஸ் சியும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லா கொண்டு வரணும் அந்த லாவை வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஈக்குவலிட்டி இருக்கு ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் நைன்டீன் இதை வயலேட் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் சி ஓகேவா அந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் சியை தான் வந்து மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் இந்த மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இது மாதிரி வந்து பெட் ராக் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க பெட் ராக் பெட்ராக் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த கேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் மினர்வா மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் தான் அந்த கேஸில் தான் இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் சிஏ ஓகே இது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் டி கொண்டு வந்திருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து அது வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பிலையும் தேர்ட்டி ஒன் சிலையும் வந்து நீங்கள் ஒரு லா வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லா கொண்டுட்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லா வந்து பிரசிடண்ட் கிட்ட கண்டிப்பாக அசன் வாங்கணும் ஓகே பிரசிடண்ட் அசன் வாங்கினா தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பியும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் சிலையும் கொண்டு வந்த லா வந்து வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கட
இவங்களாம் உள்ள யாருக்கு அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது யாருக்கு எதிராக வந்து மேனம்ஸை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா வந்து ப்ரைவேட்டுக்கு எதிராக கொடுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டாச்சுவரியாக இல்லாமல் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எதிராக கொடுக்க முடியாது ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு எதிராக கொடுக்க முடியாது கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நிறைய இருப்பாங்க இது உள்ளெலாம் போவதே உங்களெல்லாம் கேட்க மாட்டான் அதுக்கப்புறம் ப்ராகிபிஷன் அப்படி தான் ஹையர் கோர்ட் வந்து லோயர் கோர்ட்டுக்கு தரல மாதிரி இருக்கும் சர்ச்சுவரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹையர் கோர்ட் வந்து லோயர் கோர்ட் குவாசி ட்யூஷியல் பாடி லிஜிஸ்டிவ் பாடிஸ்க்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடிக்கும் தர மாதிரி இருக்கும் கோவரண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா யார் வேணாலும் போடலாம் இப்போது மற்ற நாள் இருக்குது இல்லையா மற்ற நாளும் வந்து அக்ரீவ்டு பர்சன் யார் வந்து பாதிப்படுத்தினா அவங்க மட்டும் தான் போதும் கோவரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அது மாதிரி ஹேபிஸ் காப்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போத் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராகவும் கவ சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வரலாம் ப்ரைவேட்டுக்கு எதிராகவும் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு இல்லையா பட் ஆனால் வந்து இதோட ஆர்டிகல் ப்ராவிஷன் சேமாக இருக்குது ப்ராவிஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் வந்து ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் சிபிஐ ராலாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை கம்மி பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் விட கொஞ்சம் ரைட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மார்ஷியல் லா மார்ஷியல் லாவை பற்றி பேசும் பட் ஆனால் மார்ஷியல் லாவை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காது மார்ஷியல் லா என்னன்னு பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காது மார்ஷியல் லா டைமில் இது மாதிரி தப்பு பண்ணால் அந்த இது தப்புக்கு தண்டனை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இது மாதிரி ஒரு சில பவர்ஸ் வந்து ஆம்பர் ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பா ஃபண்டம் ரைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு ப்ராவிஷன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கான ஒரு பவரை கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸு ஃபண்டம் ரைட்ஸை வேறு எதுவும் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் சொன்னது மட்டும் ஒரு டைம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஒன்றே ஒரு ஒரு கேஸ் மட்டும் சொல்ல மாட்டேட்டேன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் சொன்னேன் இல்லையா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனில் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் பற்றி அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய உங்களோட ரைட்டையும் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பேசும் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கிளாஸ் இ சொன்னல கிளாஸ் டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் நைன்டீனில் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே ஒன்றாலும் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாக்குள்ள இல்லை நீங்கள் வெளிநாட்டில் எங்கே ஒன்றாலும் போய்க்கலாம் அது உங்களுக்கு ரைட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மேனகா காந்தி கேஸ் வரும் மேனகா காந்தி கேஸ் இதில் தான் வந்து கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து டிஓ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவை ஃபாலோ பண்ணும் டிஓ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாப்பையும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அது எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஜப்பான் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்தாங்க அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த மேனகா காந்தி கேஸில் இல்லை இல்லை நம்ம ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லாவை ஃபாலோ பண்ணலை நம்ம டியோ ப்ரொசஸ் ஆஃப் லாவை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லா மாறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த மேனகா காந்தி கேஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஏகே கோபாலன் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் இருக்கும் அந்த கேஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் படி தான் நடக்கணும் ப்ரொசீஜரில் தப்புனா தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஏகே கோபாலன் கேஸ் அதுக்கு அடுத்து தான் மேனகா காந்தி கேஸ் வரும் இல்லை ஏகே கோபாலன் கேஸில் சொன்னது தப்பு நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பைலாம் ஃபாலோ பண்ணலை அந்த கேஸ் அந்த லாக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த லா வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறது மேனகா காந்தி கேஸ் அதுதான் டியோ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா ஸோ மேனகா காந்தி கேஸ்னால் டியோ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா மெனர்வா மில்ஸ் கேஸ்னால் பெட்டர் ஆகிறது கான்ஸ்டியூஷன் இது ரெண்டு தான் ஓகே ஒரு சில ஆர்ட் ஆக்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போன வாட்டி வந்து ஆக்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோங்களே கேட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் மைன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஈக்குவல் ரெமினரேஷன்
யார் அப்படின்னா வந்து பிஎன் ராவ் பெனகல் ராவ் அப்படின்ற ஒரு அவர் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு என்ன சொல்லுவார்னா நம்ம கிட்ட வந்து ரைட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது தான் எழுதி வச்சுருந்தாங்க எழுதி வச்சுருக்கீங்க பட் ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வந்து இது எல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸாக மட்டுமே இருந்ததுன்னா ஒருவேளை நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா சிட்டிசன்ஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிட்ட போயிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மேட்டர்னிட்டி ரிலீஃபும் கொடுக்க நம்ம கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூவில் அது வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா கோர்ட் கிட்ட போய்ட்டு இது மாதிரி கொடுக்க சொல்லுவோம் கோர்ட் என்ன சொல்லுவோம் ஆமாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அது ஃபண்டமெண்ட் ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம கிட்ட காசு இல்லை நம்ம இப்போ தான் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியாக வந்துருக்கோம் நம்ம கிட்ட காசு இல்லை கொடுக்குறதுக்கு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது ரெண்டாக பிரிச்சு ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டாகவும் இன்னொன்று வந்து டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியாக வைங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்சிபிள் பை லாவாக இருக்கும் அதான் வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் வந்து என்ஃபோர்சிபிளாக வைங்க டிபிஎஸ்பியை நான் ஜஸ்டிஷியபிள் நான் என்ஃபோர்சிபிளாக வைங்க அப்போ தான் வந்து நம்மக்கிட்ட எப்போ காசு இருக்கோ அப்போ வேணால் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் வந்து ரெண்டுத்தையும் பிரித்து ஒன்று ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸாக ஒன்றுனா டிபிஎஸ்பி அவங்க வைப்பாங்க இந்த டிபிஎஸ்பி எந்த கான்ஸ்டியூஷனில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷனில் கொண்டு வந்தாங்க ஐரிஷ் ஆர் அயர்லாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அயர்லாண்ட்லேருந்து தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இந்த டிபிஎஸ்பி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டூவில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்டேட் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருந்தாங்களே அதே டெஃபினேஷன் தான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவனில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ப்ரின்சிபல்ஸை கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்க இல்லைனா எதனா ஒரு பாலிசி மேக் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரின்சிபல்ஸை கண்டிப்பாக அவங்க வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவனில் சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டில் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கும் அதை வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட்டி எயிட்டில் மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூன் இருக்கு கிளாஸ் ஒனில் வந்து பீப்புளுக்கான வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து நீங்கள் கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து போனோடி குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்டாங்க வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து எந்த ஆர்டிகிள் இருக்குன்னு கேட்டால் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு அதே ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டில் கிளாஸ் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும் பீப்புளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னிக்குவாலிட்டியாக மினிமைஸ் பண்ணணும் மினிமைஸ் இந்த மினிமைஸ் த இன் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்றத ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் டூவில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் டூ இருக்குல்லையா இதை வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க மொராஜி தேசிய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் டூவாக ஆட் பண்ணுவாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைனும் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன்று ஆர்டிகல் நைன்டீனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மொத்தம் வந்து ஆறு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல் நைன்டீனில் நைன்டீன் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி சி டி இ எஃப் இல்லை ஜி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் சிக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்கும் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய லைவ்லிஹுடை பற்றி பேசுவோம் எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவலான லைவ்லிஹுட் தரணும் மென்னாக இருந்தாலும் உமனாக இருந்தாலும் ஈக்குவலான லைவ்லிஹுட தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் டு பி ஃபாலோடு பை த ஸ்டேட் அப்படின்றது தான் அதோட அந்த ஆர்டிகளோட டாபிக் சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் டு பி ஃபாலோடு பை த ஸ்டேட் அப்படின்ற ஆர்டிகல் இது அப்படின்னு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைனில் மொத்தம் ஆறு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய லைவ்லிஹுட ஈக்குவலாக வைக்கணும் எல்லாருமே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதுதான் நம்ம சொல்லி வரணும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் கிளாஸ் சியில் வந்து பெரிய கண்டென்ஷன் போயிட்டு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் கிளாஸ் பி என்னன்னு கேட்டால் மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸஸை மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸஸை காமன் பீப்புளுக்காக
சில்ட்ரனுக்கு அவங்க வளர்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரணும் அவங்க வளர்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விளையாட விடணும் அது மாதிரி வந்து படிக்க விடணும் அவங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் செய்ய விடணும் இது மாதிரி போட்டு அடைச்சியே வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் எஃப் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் எஃப்ஐ வந்து இதில் சேர்த்தாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேவா கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த ஹோல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அப்படின்றது இதே ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைனில் தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஏ ஒன்று சேர்த்துருப்பாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் டு த ஜஸ்டிஸ் அண்ட் பூவர் பூவராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லீகல் எய்ட் வந்து ஃப்ரீயாக தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ மூலமாக தான் வந்து லோக் அதாலத்து வந்திருக்கும் நால்சா வந்திருக்கும் சால்சா வந்திருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ மூலமாக தான் வரும் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ இது எப்படி நான் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்டில் எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி டைமில் யாராலும் வெளில கூட வர முடியல பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் என்ன போட்டுச்சு இது மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் கூட வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க யாராலும் வெளியே வர முடியும் அப்புறம் எப்படி போய்ட்டு ஜட்மெண்ட் லீகல் எய்ட்லாம் வாங்க முடியும் ஸோ அதான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இது மாதிரி பஞ்சாயத்தை நீங்கள் கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க பஞ்சாயத்து அப்படின்றது பேச ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் ஒரு செட்டு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஒரு செட்டு முடிஞ்சதா தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஒரு செட்டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இந்த மூணு ஒரு செட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பஞ்சாயத்து கொண்டு வந்தாங்க பஞ்சாயத்து கொண்டு வந்த அப்புறம் வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ரைட் டு ஒர்க் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து ரைட் ஆஃப் பப்ளிக் அசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா எஜுகேஷன் வேணும் ஒர்க் வேணும் பப்ளிக் அசிஸ்டன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ்னா ஏதோ ஒரு உதவி யார் யாருக்கு தரணும் அப்படின்னா வந்து எம்ப்ளா அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கவங்களுக்கு தரலாம் ஓல்டேஜாக இருக்கவங்களுக்கு தரலாம் சிக்காக இருக்கவங்களுக்கு தரலாம் டிசபிளாக இருக்கவங்களுக்கு தரலாம் இந்த நாலு பேருக்கு வந்து பப்ளிக் அசிஸ்டன்ஸ் தரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன்று ரைட் டு ஒர்க்கும் சொல்லுவாங்க ரைட் டு எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூவில் எல்லாருக்குமே வந்து அசிஸ்டன்ஸ் சொன்னீங்க அப்புறம் எங்கே ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு அப்படின் கேட்டுவாங்க ஓகே ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூவில் என்ன சொல்லுவாங்க மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கு தரணும் மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் லிவிங் வேஜ் லிவ்விங் வேஜ் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து லிவ்விங் வேஜ் நாங்கள் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிமம் வேஜ் அப்படின்றது அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது லிவ்விங் வேஜ்னா ஒரு டீசெண்டான ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா வந்து மினிமம் நம்ம மூணு வேலை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா வந்து ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா அது மினிமம் வேஜ் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்கனா அது லிவ்விங் வேஜ் அந்த ரெண்டாயிரம் வச்சு என்ன பண்ணலாம் மூணு வேலை சாப்பிட்லாம் கூட வந்து வேறு எதனா ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் எல்லாம் படத்துக்கு போகலாம் அது மாதிரி இருக்கிறது ஒரு டீசெண்டான ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்கிறதுக்கான காசு தான் வந்து லிவ்விங் வேஜ் அப்படின்றது அந்த லிவ் லிவ்விங் வேஜை பற்றி பற்றி பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகேவா டீசெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீசெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய இஷ்யூ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்றது இப்போ வந்து கிரிமினல் லாஸ் எல்லாேருக்குமே ஈக்குவல் தான் ஒரு திருடம் வந்து தப்பு பண்ணால் அது ஹிந்துவாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்டின் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே இது தான் பத்து வருஷம் தானே பத்து வருஷம் தானே தான் சிவில் கோட் அப்படின்னா வந்து பர்சனல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பர்சனல் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் மேரேஜ் லாஸ் சொல்லுவாங்க ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட் கிறிஸ்டின் மேரேஜ் ஆக்ட்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்குமே ஒரே சிவில் லா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இந்தியாவில் ஒரே ஒரு க ஸ்டேட்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னா கோவாவில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து உத்தரகாண்டில் உத்தரகாண்டில் வந்து இதுக்கான பில்லை பாஸ் பண்ணி இதை வந்து அமௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க உத்தரகா
ஒரு நியூட்ரிஷன் பீப்புள் சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ட்டி செவனில் ரெண்டு இருக்கார் ஒன்று வந்து பீப்புளுக்கான அடிப்படை நியூட்ரிஷனை ப்ரமோட் பண்ணணும் நியூட்ரிஷன் ஓகே ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவனில் அதே இது ஆல்கஹால் இன்டாக்சிகேட்டிங் லிக்டர்லாம் இருக்குது அதை வந்து ப்ராஹிபிட் பண்ணணும் லிக்கரை ப்ராஹிபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி செவன் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி பேசுவோம் இந்த ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட்லேயும் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து சயின்டிஃபிக் முறையில் மாடர்ன் சயின்டிஃபிக்னு வச்சுக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சரை சயின்டிஃபிக் முறையில் கொண்டு வரணும் ஒன்றொன்று பார்த்திங்கன்னா அதே ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஸ்லாட்டர் கவுலாம் இருக்கு இல்லையா கவுவில் கவு வந்து ஸ்லாட்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கவு ஸ்லாட்டரிங்க வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ இருக்குது இந்த ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோ ரி இது இருக்குல்ல ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃபை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ப்ரொடெக்டிங் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் அப்படின்றது அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் அது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ இது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டை ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமௌண்ட் அந்த டைம் வந்து எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி டைம் தான் நிறைய பேர் அமௌண்ட் பண்ணுவாங்க ஃபாரஸ்ட்டு எரிக்கிறது இது மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏவை கொண்டு வந்தாங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக ஃபார்ட்டி நைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மோனமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மோனமெண்ட்ஸ்லாம் பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஜுடிஷியரியும் எக்ஸிக்யூட்டிவும் வந்து பிரிக்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இதில் மேலே வந்து ரெண்டு ஆர்டிகல் மட்டும் விட்டுவிட்டேன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ ஃபார்ட்டி த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வரும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அதில் வந்து பா ஒர்க்கரும் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனாக லேபர் ஆர்கனைசேஷன் வச்சு இது பண்ணணும் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் கொண்டு வர போகிறோம்னா அது வந்து அந்த லேபர் யூனிட்டு ஒரு விளக்கம் கேட்கலாம் இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ இது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தோம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ பி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை பற்றி பேசும் ப்ரமோஷன் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்றது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி ஸோ இதில் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்றது இவ்வளோ தான் ஜஸ்ட் எந்தெந்த ஆர்டிகல் நாம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நாம் வச்சுக்கணும் தான் ஏன்னா கண்டிப்பாக டிபிஎஸ்பியில் வந்து மேட்ச்சில் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஸோ ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டேட்டை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட்டி செவனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இது மாதிரி வந்து கோர்ட் வந்து இதில் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இல்லை ஸ்டேட் வந்து ஒரு பாலிசி மேக் பண்ணுறோம்னா இந்த டிபிஎஸ்பியை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் மேக் பண்ணணும் சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட்டி எயிட்டில் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று பற்றினா வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஸ்டேட்டை பற்றி பேசும் ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்குனா பீப்புளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னி குறைடி மினிமைஸ் பண்ணணும்னு பேசியிருக்கும் அந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் டூ தான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணது டிபிஎஸ்பியில் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக ஆட் பண்ண ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் இது மட்டும் தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் டூ அவ்வளோதான் தேர்ட்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு இருக்குது ஆர்டிகல் நைன்டீன் மாதிரி ஏபிசிடிஇஎஃப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா லைவ்லோட பற்றி பேசும் பி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிடில் ரிசோர்ஸஸை குறைக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசும் சி மிடில் ரிசோர்ஸஸை காமன் குழுவுக்காக ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பேசும் சி பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெல்த்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பேசும் டி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மென்னுக்கும் ஈக்குவலுக்கும் மென்னுக்கும் உங்களுக்கும் ஈக்குவல் சேலரி தரணும் அப்படின்னு பேசும் இ பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தை பற்றி பேசும் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரனுக்கு அடி சில்ட்ரன் நல்லா வளர்கிறதுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செஞ்சு தரணும் ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் பற்றி பேசுகிறது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் எஃப் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வரும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் டு த ஜா புவர் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ மூலமாக தான் வந்து நாலு சார் லோ கதலத்து சால்ஸ் இது எல்லாமே வந்துருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எப்படி நான் வச்சுருக்கீங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் நம்ம எமர்ஜென்சி டைமில் யாராலும் வெளில கூட வர முடியல ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க ஃப்ரீ
ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இது எந்த அமௌண்ட் மட்டும் கேட்டால் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணுது ஃபார்ட்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மந்த்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஜுடிஷியர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் பாதி பதே பிரிக்கணும் ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஓகே இதில் அமெண்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மொத்தம் வந்து டிபிஎஸ்பியில் இன்வால்வ் ஆகிறது நாலு அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்து எயிட்டி சிக்ஸ்த்து நைன்டி செவன்த்து இதில் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் கிளாஸ் டூ ஆட் பண்ணுவோம் அதான் மினிமஸ் இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு நைன்டி செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிளாஸ் பி ஓகேவா ஒரு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் தான் ஆட் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கில் தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் மட்டும் தான் மற்ற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் எஃப் ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் சொல்லி அது ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்காக தேர்ட்டி நைன்லேயே வந்து கேபிட்டல் ஏவை ஆட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஏ என்னது பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அதுக்கடுத்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ இது வந்து ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் ஓகே இதுக்கடுத்து வந்து எது காந்தியன் எது சோஷியல் எது லிபரல் அப்படின்னு கேட்பான் முன்னாடி வரது மேக்ஸிமம் வந்து சோஷியலாக வரும் காந்தியன் வந்து அதுக்கடுத்து வரும் லிபரல் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வரும் ஸோ காந்தியன் நீங்கள் பார்த்தாலே இது இருக்குது காந்தியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூரலை பற்றி பேசுவோம் கோஆப்ரேட்டிவ் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு சொல்லி கிராஸ் ரூட்டை பற்றி பேசுகிறது எல்லாமே வந்து காந்தியனாக இருக்கும் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது ஜஸ்ட் அதை மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னென்னு மட்டும் சொல்கிறேன் தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது இல்லையா தேர்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட் மினிமஸ் இன்குவாலிட்டி சோஷியலிசம் அப்படின்னா வந்து லேபரை பற்றி பேசுவோம் இன்ஈக்வாலிட்டி குறைக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுவோம் எல்லாருமே சமம் அப்படின்ற பற்றி பேசுவோம் லிபரல் அப்படின்னா வந்து மாடர்னாக பேசுவோம் இப்போ மாடர்ன் சொசைட்டி இருக்காங்களே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கணும் என்ஜாய் பண்ணணும் இல்லை ரொம்ப லிபரலாக இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கிறது வந்து லிபரலை பற்றி பேசும் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஈக்வாலிட்டியை மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இது சோஷியலிஸ்டில் வரும் தேர்ட்டி நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதில் எல்லாமே லேபர் இது மாதிரி இன்ஈக்வாலிட்டி மினிமைஸ் பண்ணால் இதில் எல்லாமே பேசியிருக்கும் அப்போ இதுவும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலை பற்றி பேசும் தேர்ட்டி நைன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீ லீகல் எட் டு த ஜஸ்டிஸ் இந்த ஃப்ரீ லீகல் எட் டு தான் போகிற அப்போ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலை பற்றி தான் சொல்லும் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து அப்படின்னா யாருக்கு வருவாங்க காந்தியன் பிரின்சிபலில் வருவாங்க ஃபார்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் டு ஒர்க் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லாதவங்களுக்கு இருக கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுது அப்போ இதுவும் வந்து சோஷியலில் வரும் மேட்டர்னிட்டி ரிலீஃப் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இல்லாதவங்களுக்கு தரணும் ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு அப்போ இதுவும் வந்து சோஷியலில் வந்துடும் ஃபார்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் வேஜை பற்றி பேசும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலில் தான் வரும் ஏன்னா லேபர் இவங்க எல்லாமே பற்றி பேசும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து லேபரை பற்றி பேசுது இதுவும் சோஷியலாக தான் வரும் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் பற்றி பேசுது அப்போ இது வந்து காந்தியனில் வரும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுன்றது ஒரு மாடர்னான லைஃப் அப்போ இது வந்து லிபரலில் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இசிசி இசிசினா ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் இதுவும் வந்து ஒரு மாடர்னான இதுனா இசிசி அப்படின்ற பேரில் அப்போலாம் இல்லை இல்லை அப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லிபரல் அப்படின்றது வரும் எஸ்சி எஸ்டி பீப்பிளை பற்றி பேசுது அப்போ இதை பற்றி யார் பேசுவா அதிகமாக அப்படின்னா வந்து காந்தி தான் பேசுவார் அப்போ காந்தியில் பற்றி வரும் ஃபார்ட்டி செவனில் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது நியூட்ரிஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோஷியலில் வரும் ஓகேவா எல்லாருக்குமே நியூட்ரிஷன் பற்றி பேசுது சோஷியலில் லிக்கர் ப்ராஜிபிஷன் யார் சொல்லியிருப்பா காந்தி சொல்லியிருப்பா அப்போ இது காந்தியில் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ரெண்டு இருக்குது சயின்டிஃபிக் லைன் சயின்டிஃபிக் லைன் மாடர்னு அப்போ இது வந்து லிபரலில் வரும் கவுஸ் லாட்ரு ப்ராஜிபிட் பண்ணணும் சொல்கிறது கா காந்தி அப்போ இது காந்தியில் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லிபரலில் வரும் ஃபார்ட்டி நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மே பின்னாடி ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிபரலில் தான் வருமே ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் எல்லாமே லிபரல் தான் மோனம்ஸ் இதுவும் லிபரல் தான் ஜுடிஷியல் எக்ஸிகூட்டிவ் பற்றி பேசுகிற லிபரல் தான் இதுவும் லிபரல் தான் ஸோ இவ்வளோ தான் டிபிஎஸ்பியில் கேட்க முடியும் இதுக்கு மேலே மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஒன்றும் ஒரே ஒரு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து
அமன் பண்ணலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து கோலக்நாத் கேஸ்னு ஒரு கேஸ் இருக்கும் கோலக்நாத் கேஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வரும் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் வந்து டிபிஎஸ் வீடு வேறு பெருசு மேலே சொன்னது அப்படியே சொல்லுவாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் வந்து டிபிஎஸ் வீடு பெருசு இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அமன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க தேர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் வரும் மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் வரும் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் ஃபண்டமெண்டல் ரை கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் டிபிஎஸ்பிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்ராக்காக இருக்குது ஓகேவா பெட்ராக் அப்படின்றது வந்து மினரோ மில்ஸ் கேஸில் வரும் இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அமன் பண்ணலாம் டிபிஎஸ்பி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அமன் பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஆனால் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வயலேட் பண்ணக்கூடாது அந்த அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த மூணு கேஸ் தான் பெட்ராக் மட்டும் மினரோ மில்ஸு மேலே இருக்க ரெண்டு கேஸில் வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸாக பெருசு அமன் பண்ண முடியாது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கடுத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் கிளாஸ் ஏ இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்க இது இனிஷியலாக வந்து புது கான்ஸ்டி ஓல்டு கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ற ஒன்று இல்லை இதை வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் எமர்ஜென்சி டைமில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா பீப்புள் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அங்கே எரிக்கிறது மரத்தை வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எமர்ஜென்சி டைமில் இதனால் வந்து இந்திரா காந்தி என்ன நினச்சாங்க பீப்புளுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது உரிமை இருக்குது பட் ஆனால் அது கூடவே ஒரு சில டியூட்டிஸும் இருக்குது அது கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அப்படின்ற ஒரு கமிட்டியை போட்டாங்க ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியை போட்டாங்க இந்த கமிட்டி வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை கொண்டு வரலாமா வேணாமா அப்படி கொண்டு வந்தால் என்னென்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க இந்த கமிட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா பார்த்துட்டு ஓகே ஆமாம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை கான்ஸ்டியூஷனில் வைக்கலாம் தப்பு இல்லை அதில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க இதை கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா எட்டு இல்லை நாங்கள் பத்தா தரோம் பத்து ஃபண்டமெண்டேஷன் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை இவங்க சொன்னதை விட இவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணாங்க இவங்க சொன்னதை ஒரு சிலதை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய இருக்கும் ஸோ பத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து எந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் ஓகேவா இப்போ இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா அப்போ இருக்கக்கூடிய சோவியத் யூனியன் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்தாங்க ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் கான்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் ரெண்டே ரெண்டு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் தான் வந்து அவங்க கான்ஸ்டியூஷனில் வச்சுருக்காங்க ஒன்று என்னென்னா ஜப்பான் ஒன்று இந்தியா ஓகேவா ரெண்டு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் தான் அவங்களோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு யாருன்னா ஜப்பான் அண்ட் இந்தியா ஓகே ஸோ இப்போத்தையும் பார்த்தோம்னா மொத்தம் லெவன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குது பத்து வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல ஆட் பண்ணாங்க பதினொன்னாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட்டு டூ தௌசண்ட் டூவில் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக கேவாக ஆட் பண்ணாங்க ஓகேவா இதில் என்ன கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து எது ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸ்னு கேட்பாங்க இல்லை ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏயில் ஏ எது பி எது சி எது அப்படின்ற மாதிரி மேட்ச்சில் கேட்கலாம் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸில் கேட்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா டிபிஎஸ்பி மாதிரியே ஃபண்டமெண்ட் டியூட்டிஸ் வந்து நான் என்ஃபோர்ஸியபிள் அண்ட் நான் ஜஸ்டிஷியபிள் ஓகேவா நான் என்ஃபோர்ஸிபிள் நான் ஜஸ்டிஷியபிள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் சிட்டிசன்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்ளிகபிள் நான் ஃபாரினர்ஸு கிடையாது இதுவே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஸுக்கும் அப்ளிகபிள் ஃபாரினர்ஸுக்கு அப்ளிகபிள் அது ஒரு சிலர் மட்டும் தான் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து ஒன்லி ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய இது ஒரு ஷார்ட் கட்ஸ் மாதிரி நான் போச்சுக்காங்க மொத்தம் வந்து ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே ஓகேவா ஏ பார்த்தீங்கன்னா அபைட் பத்தி கான்ஸ்டியூஷன் ஏனா அபைட் ஓகேவா கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கக்கூடியது நான் அபைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அபைட் பத்த
நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் வந்து நம்மளோட பிரதர் ஓட்டு தான் எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் பி உமனுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எதனா டெரோகல்ட்ரி ப்ராக்டிஸஸை நான் வந்து எலிமினேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இ ஈக்குவல் எஃப் அப்படின்னா ஃபேஷன் ஃபேஷன் ஃபேஷனாக எதை பற்றி பேசும் கல்ச்சர் ஓகேவா எஃப்னா ஃபேஷன் கல்ச்சர் அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ப்ரமோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறது இது ஜி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் க்ரீன்னா இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் ஒயில்ட் லைஃப் லேக் ரிவர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஜி ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமானிசம் அண்ட் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் ஹியூமானிசம் அண்ட் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அப்படின்றது சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹெச் ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஐனா இந்தியா ஓகேவா ஐனா இந்தியா இந்தியா வந்து நான் சேஃப்கார்ட் பண்ணுவேன் அதில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் எதுவும் டேமேஜ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பொது சொத்துக்கு நான் எந்த தீங்கும் விளைவிக்க மாட்டேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொது சொத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ ஜே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸலன்ஸ் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஜே ஜேக்கு மட்டும் ஷார்ட் கட் இல்லை அது மட்டும் நான் போச்சுங்க கே பார்த்திங்கன்னா வந்து கல்வி ஓகேவா கேனா கல்வி இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நான் பயாலிட்டி சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ஆர் கார்டியன்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்க குழந்தைகளுக்கு கம்பல்சரி எஜுகேஷனை தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது கே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி க்ரீன் இருக்கு இல்லையா க்ரீனில் உங்களுக்கு இது இருக்கும் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஏயில் வந்து என்ட்ரோமெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃபை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஜிலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில் லைஃபை பற்றி பேசுவாங்க ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா டிபிஎஸ்பியில் வந்து வெறும் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃபை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவாங்க இதுவே ஃபண்டமெண்டலிஸை பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஒயில்ட் லைஃப் ரேக்கு ரிவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே டியூட்டி டியூட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அதுதான் வந்து இதில் ஜி வரும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஃபண்டமெண்டலிட்டிஸில் இருக்குது இதுக்கடுத்து மோஸ்ட்லி வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க இது எந்த பார்ட்னு ஃபார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ பார்ட் ஃபோர் ஏ ஓகேவா இது வந்து யூஎஸ்எஸ் அரிலேருந்து எடுத்தான் இது போத் மாரல் இன்சிடி டியூட்டிஸ் இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வர்மா கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க வர்மா கமிட்டி நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஒர்க் ஆகுதா இல்லை இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏதாச்சும் லா நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த லாஸ் என்னென்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இன்சல்ட் டு நேஷ்னல் ஆனர்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் ஆனர்ஸ் ஆக்ட் ஆனர் இருக்குது இல்லையா நேஷ்னல் ஃப்ளாக் எரிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அந்த எந்த வருஷம் அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒயில்ட் லைஃப் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்ட்டு என்ட்ரான்மெண்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்ட்டு அதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் இதெல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை எனக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமிட்டி சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு சொன்னதோட ஒரு டூ ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு இதை பார்த்துக்க இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பிரசிடென்ட்லேருந்து ஸ்டேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் பார்த்துடலாம் பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷனுக்காக பார்த்துக்கோங்க ஏதாச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ